Queridos participantes, muy buenas tardes, les damos la bienvenida a toda la comunidad educativa que se encuentra conectada con nosotros. Hoy estamos realizando la presentación sobre la integración de los aplicativos en las fichas de aprendizaje de comunicación y matemática en el ámbito urbano secundario. En el marco del plan del cierre de brecha digital y el buen retorno del año escolar 2023. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy que nos acompañan dos, dos invitados de lujo. Estamos hablando de José Luis Maurtua Aguilar y Magnolia Trujillo Pinto, especialistas de la Dirección de Educación Secundaria IGB. Eh, bueno, justamente como lo comentaba Ángel y José Luis, hoy trabajamos la integración de los aplicativos en las fichas de aprendizaje en este marco de las tabletas 2023. Eh, ¿Cuál va a ser el propósito, José Luis? Te comento, ¿cuál va a ser el propósito de esta jornada? Es el uso de los aplicativos de la tableta en las fichas de aprendizaje de comunicación y matemáticas. Pero, José Luis, recordemos que la semana anterior trabajamos en reconocimiento de las fichas para la planificación. Como, como ya tenemos, eh, ya sabemos cómo está organizada la ficha de aprendizaje, vamos ahora a ver el uso de los aplicativos en estas fichas. José Luis, entonces yo creo que ahora sí iniciamos esta jornada con todos nuestros participantes. Ay, José Luis. Sí, estoy acá, estoy aquí. <ríe> eh, José Luis, acá tenemos una primera actividad, coméntanos, José Luis. Sí, la, la idea, estimados eh, colegas, nuevamente, ya buenas tardes para empezar. Eh, uh -huh. Sí, justamente lo que lo diga Manuel hace unos segundos, eh, pongámonos en el, en el contexto que la semana pasada ya hemos hecho... La, el reconocimiento de los recursos que tenemos a la mano y cómo las, las fichas de aprendizaje y las fichas de matemática ya están como que cada uno en su, en su lugar y espacio que le corresponde para empezar con, la, con las actividades ya de, del año. Y lo que pretendemos ahora es cómo eh, este, estas, eh, o este recurso eh, o los recursos que están en la tableta podrían también ir complementando bastante bien lo que están también en las fichas de, de matemáticas y la ficha de aprendizaje. Entonces la idea va por ahí, ¿no? De, de cómo también estos recursos, además de lo que ya se encuentran en estas fichas, pues pueden ayudar a desarrollar eh, las competencias de los estudiantes, a, a hacer que los aprendizajes vayan siempre eh, consolidándose eh, de la manera más, más eh, pertinente posible. Entonces, mm -hmm. eh, ese es el objetivo y creo que aquí, Manolia, lo que vamos a hacer aquí un, un ejercicio con esta, con esta herramienta, con el Mentimetro, para poder eh, encontrar algunas, eh, algunas respuestas respecto a qué aplicativos de las tabletas eh, se, se utilizan con mayor frecuencia, digamos, en la sesión de aprendizaje. Aquí uh -huh. presentes, Dimada Manole, imagino que ya en, en su uso cotidiano, pues, hacen uso de, claro. de, de recursos. Ahora vamos a ver cuál de estas son las que mayor, digamos, que en, mayor, en este, Claro, ¿no? que mayor uso, que mayor lo conocen, ¿no? Este Sí, justamente vamos a pedirle a Joseph que pueda compartir en el chat de la reunión este link del Mentimeter y que nos puedan responder qué aplicativos de la tableta Ustedes utilizan más en su planificación de sesiones. Eh, un poco para conocer, ¿no? Porque la tableta tiene, tiene una variedad de, de aplicaciones, de aplicativos, y queremos conocer cuánto ustedes más lo utilizan, ¿no? Entonces, este, mientras eh, voy, a, voy a compartir el, el Mentimeter, entonces me permiten, voy a este, poder mm, mm, un poco ver, por favor, ingresen al link que les están colocando en, su, en el chat de la reunión. Uy, uh, ya mira, ves, acá ya viene los más conocidos, el GeoGebra, el súper popular GeoGebra, ¿no? GeoGebra, mayormente lo usamos para matemáticas, José Luis, ¿no? Generalmente sí, para mate es la que estamos... Mm. Eh, sí. La GeoGebra. El Dolby On. Uy, el Dolby On también, qué interesante, ¿no? Para los videos. Ah, mira, el Khan Academy, José Luis, que también usamos en matemáticas, ¿no? Mm. El Taskis también, estimada Manolia, para hacer las... El, las evaluaciones, eh, digamos, eh, formativas en algunos casos para ver cómo el chico está eh, desarrollando. Eh, claro. Y mira, el, min, el minomo también que tiene como características del Dolby O, ¿no? Mm. Estamos ahí, estamos viendo justamente cuáles son los más comunes, los más populares que tenemos este, de los aplicativos de la tableta. Y, estimados mm. colegas, pueden ustedes en estos minutos, vamos a tener un par de minutos, estimada Manolia, para poder eh, ver eh, cuáles son los recursos que a los cuales se le pone el mayor énfasis, ¿no? Ahí, por ejemplo, Manuel, de este momento, está el FEC, ¿no? El FEC sí, sí. Que también es un recurso eh, para el tema de ciencias, matemáticas, eh, para el tema de tecnologías también. O sea, es un, 
es una herramienta bastante completa, digamos, para trabajar con los estudiantes. Y también el sodo, José Luis, el sodo súper interesante que te permite descargar todo. Es una gran herramienta de descarga, sí, mira. También está acá el CapCut, que también te permite editar hoy. Uy, se ven que, muy bien, felicitarles a todos los a todos los docentes. Eh, bueno, están utilizando las aplicaciones y eso ayuda también a poder interactuar mejor con nuestros estudiantes. Mm. Sí, claro, mira. ahí... El, 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 está también el, el Scratch, ¿no? Scratch para poder también trabajar lo que es la programación en bloques. Eh, poder, ahí, por ejemplo, Manuel, ya te comento que, que podrían trabajar eh, diversas situaciones desde la matemática, de las ciencias, también en, en el tema de la comunicación para crear ciertas historias, incluso con, con, con lenguaje de programación, pero en bloque, ¿no? Claro. Bastante dinámico y bastante interesante para que los estudiantes vayan desarrollando el pensamiento computacional, en el mejor de los casos. Ok, verdad agradecerles, José Luis, a todos los participantes. Uy, es increíble la cantidad de, de aplicaciones de aplicativos que tenemos en la tableta para seguir utilizando. Y seguro que van a continuar llegando más. Pero, eh, mira, José Luis, justamente para este año, para el 2023, voy a volver a compartir la, eh, la presentación que hemos preparado para hoy día. Eh, vamos a ver que para este 2023 los aplicativos se han organizado de la siguiente manera. Eh, algunas diferencias con los del año pasado, ¿no? Tenemos para ofimática, para programación, los utilitarios. Justo que en utilitarios encontramos el sodo. Tenemos para accesibilidad y diversidad, gestión de clases, trabajo colaborativo, que están acá los documentos de Google, del Jamboard, contenido educativo, que justamente acá veo el Khan Academy. En creación digital está el GeoGebra, el Mindomo, el Dolby, el CapCut. Justamente creo que estas... La de acá de creación digital son las más utilizadas, ¿no? El EIB en castellano y el EIB en castellano L2 y, bueno, y el, el gestor de contenidos. Ah, mira, los, eh, eh, bueno, sí utilizamos, tenemos más, pero yo, lo importante es que se están utilizando. Y, José Luis, yo creo que también esto es importante eh, mencionar que dónde van a encontrar las fichas de aprendizaje, comunicación y las fichas de matemáticas. ¿Dónde lo pueden encontrar, José Luis? Sí, yo creo que en la, claro, están en las tablets, están eh, en, la, en la sección básicamente de recursos y que allí, por ejemplo, en mate, te comento, Manuel, que las fichas están establecidas por... O sea, no, no es que las fichas estén como que juntas todos, sino que están como que cada, cada ficha es un, es un archivo, digamos. Entonces, claro. que fácilmente puede ser gestionado para poder trabajar con los estudiantes, fichas específicas, eh, de acuerdo también a la planificación que los, los maestros eh, hagan respecto a esta, ¿no? Claro. Los están en, esa, en ese tipo de, de organización en la, en la tableta. Claro, y justamente cuando ellos ingresen a la tableta van a, poder en, in, eh, van a poder encontrar el gestor de contenidos y van a encontrar la aplicación que dice Aprendo en Casa, ingresan y va a aparecer la opción de secundaria, primaria y secundaria, ingresan a secundaria y bueno, ya aparecen la, las fichas tanto de comunicación como de matemáticas. Ok, entonces, José Luis, ¿qué te parece si para poder explicar un poco más, porque son muchas aplicaciones, para ver cuáles son las funciones del aplicativo de la tableta 2023, vamos a invitarle a Ángela, que es la especialista de DITE, que nos pueda un poquito más comentar sobre estas aplicaciones. Bienvenida, Ángela. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Muchas gracias, eh, Magnolia, José Luis. Sí, efectivamente, en estos minutos vamos a ver cuáles son las funciones de algunos de los aplicativos de la tableta que justamente vamos a trabajar el día de hoy. Para ello voy a compartir mi pantalla y vamos a trabajar con la tableta. Les pido, por favor, que si también ustedes tienen la posibilidad de poder trabajar eh, junto conmigo en esta demostración, por favor, hagámoslo de manera conjunta. Eh, mm. Compartes tú, Ángela, ¿no? O yo, sí, ya, yeah. ok. Bien, excelente. Entonces, justamente en esta parte de la demostración, vamos a centrarnos en tres aplicativos que encontramos en la tableta, tanto en la primera pantalla como en la segunda pantalla. Muy importante es el día de hoy. El primero de ellos es el gestor de contenidos. Bien, a ver, un segundito, vamos a compartir nuevamente. Excelente, bien. Entonces, ahora me están confirmando que ya se logra visualizar. Excelente. Entonces, como les estaba comentando, ¿no? El gestor de contenidos. Este es un aplicativo que se encuentra en la primera pantalla de la tableta, ¿no? Es una aplicación que organiza los contenidos y recursos educativos de la tableta, ¿no? Que al ser explorados generan información del progreso de las interacciones que nosotros realizamos. 
¿ya? Entonces, eso es importante tener en cuenta antes de comenzar a interactuar rápidamente con el gestor. Y ahora que, como aquí vemos en la pantalla, es nuestro turno, vamos a juntos encontrar estas fichas de aprendizaje, ¿no? Que vamos a trabajar en el área de comunicación primero. ¿bien? Para ello también les voy a compartir la eh, interfaz de la tableta y así poder también trabajar de manera conjunta. Bien, excelente. Entonces, aquí tenemos la tableta, ¿no? Como les había comentado, ¿no? El aplicativo, el gestor de contenidos, como nosotros podemos visualizarlo, está en la primera pantalla, ¿sí? Como estoy yo logrando visualizar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ingresar al gestor de contenidos rápidamente. Aquí está, ¿sí? Podemos observarlo, presionamos. En este caso, si ustedes han ido revisando alguna parte del, de ya del, del gestor de contenidos, va a quedar guardado, ¿no? Pero, ¿qué sucede si es la primera vez que nosotros estamos quizás ingresando al gestor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que colocar tanto nuestro email y nuestra contraseña. En este caso, vamos a utilizar tanto un usuario y una contraseña de usuarios invitados. Bien, para ello voy a colocar en la parte superior docente y en la contraseña también docente. Así de sencillo. Y así vamos a poder ingresar. Bien, entonces vamos a presionar la opción de ingresar. Esperamos unos segundos a que pueda cargar. Sí, y mientras va cargando, Vamos comentándoles que el gestor de contenidos podemos trabajarlo tanto en zonas con conectividad y también en zonas sin conectividad. Bien. Qué interesante, qué interesante, Ángela. Importante trabajar sin conectividad porque, bueno, no tenemos muy buena conexión en todo sitio, ¿no? Sí, justamente es lo que eh, lo que nos dice Magnolia es muy importante porque no solamente el gestor de contenidos podemos trabajarlo sin conectividad. De hecho, los aplicativos que se encuentran dentro de la tableta también podemos trabajarlo en esa modalidad. Y así no tengamos problemas, ¿no? Si es que en algún momento no tenemos conexión, no tenemos red y ahí vamos a poder, eh, no, no va a haber problema, como les comento, porque vamos a poder trabajar con la tableta de manera tranquila. Bien, entonces, ya cargó, ya estamos en el gestor de contenidos rápidamente, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que estas categorías han cambiado, ¿no? En este punto en particular nos vamos a centrar en la última sección donde vemos que dice textos escolares, ¿bien? Pero antes de eso vamos a ver rápidamente las categorías. La primera categoría responde a orientaciones pedagógicas, la segunda carpeta a cursos formativos, la tercera a recursos educativos, la cuarta carpeta a tutoriales de aplicativos, ¿no? Que es un punto muy importante que ya vamos a ir viendo más adelante. Y el último, la última carpeta es acerca de textos escolares. Como les comenté, ingresamos, presionamos, le hacemos clic y... Listo, ¿no? Vamos a encontrar también tres secciones. En este caso, nos vamos a ir a secundaria, ¿bien? En secundaria, pulsamos esta opción, esperamos a que cargue unos segundos, y aquí vamos a tener la opción de poder ingresar al curso, ¿bien? Cuando ingresemos al curso, también vamos a ver eh, todas las fichas de aprendizaje que tenemos para trabajar, ¿no? Aquí vemos que tenemos de comunicación, tenemos de matemática, e incluso también en la parte superior, Sí, donde ustedes ven esta opción que dice todas las secciones, podemos filtrar los resultados. ¿bien? ¿Y esto para qué sirve? Me seguro se preguntan. Y sirve en realidad para un, una búsqueda mucho más rápida, mucho más directa, ¿no? Como lo que estoy haciendo ahorita mismo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es buscar, en este caso, la ficha de aprendizaje de comunicación. De tercero. De tercero, excelente. Sí. Muchas gracias, estimada Magnolia. Ah, estoy la tenemos. Estamos atentas al webinar. Bien. Entonces, aquí estamos, ¿no? Esta es la ficha de comunicación. E incluso también, si nosotros filtramos, este es como un dato muy pequeñito, nosotros podemos cambiar, ¿no? Mm. Si necesitamos de, eh, cambiar de ficha, por ejemplo, aquí hay dos botones que podemos pulsar e ir interactuando mm. con el aplicativo. ¿Bien? Ok. Bien, excelente. Entonces, aquí vamos a presionar fichas de comunicación y ¿dónde vamos? Nos vamos a abrir el archivo. Bien, abrimos el archivo y mientras va cargando esta ficha, estamos también atentos a lo que nos comentan por los comentarios y recordarles que ya la próxima semana, en este caso, vamos a tener un webinar sobre el gestor de contenidos y el asistente virtual. Y ahí, en esa eh, en esa en ese webinar, vamos a estar compartiendo todos los insumos referente al punto. Bien, aquí vamos, igual, de todas maneras, vamos a ir colocando por el chat para que estén atentos también para el, al próximo webinar. Bien, excelente. Entonces, cargo. Aquí está nuestra ficha de aprendizaje de comunicación de tercero. En este caso, aquí nos comenta también Magnolia. ¿Dónde vamos a ir, Magdone? Mag nos vamos, Magnolia? 
al final, a la ficha 6. Entonces, vamos más abajo. Si nos damos cuenta también, esta ficha cuenta con un índice, ¿no? En la cual nos va a ser un poco más sencillo saber hasta dónde tenemos que ir, ¿no? En este caso nos vamos a ir a la página 75, más o menos. Entonces, vamos bajando rápidamente. Ángela, consulta. ¿Y es posible, eh, así cuando uno trabaja en el PDF, colocar el número de página en la parte superior y automáticamente baja o...? Sí, sí es posible, creo, ¿no? Sí, justamente ah. dentro del documento también tenemos esta opción. Muchas gracias, Magnolia, para poder buscar algunas, quizás alguna palabra o algún número dentro del documento y dirigirnos ¿no? directamente a esa pantalla. ¿Y cómo lo hacemos? De hecho, es en la parte superior, ¿sí? Derecha, vamos a encontrar una lupa que nos va a permitir ya dirigirnos hacia la página correspondiente. ¿Bien? Uh -huh. Sí, creo que hay que un poquito subir. Ajá, llegamos. Sí, está. excelente, llegamos. Entonces, aquí estamos con la ficha número 6 acerca de participación protagónica de las y los adolescentes. Bien, uh -huh. entonces, aquí ya hemos llegado en cuanto a la ficha que vamos a trabajar el día de hoy con comunicación. Bien, ahora uh -huh. también les voy a dar algunos alcances muy rápidos, Magnolia, acerca uh -huh. de los aplicativos que también vamos a ir viendo en esta primera parte. ¿Te parece? Ok, sí, está bien, Ángela, muchas gracias. Excelente, entonces para ello también voy a volver a compartir ya la presentación que justamente le habíamos mostrado al inicio. Bien, esperamos a que cargue unos segunditos y aquí están, ¿no? Vamos a trabajar con dos aplicativos principalmente, ¿no? Uno de ellos es Dolbion y el otro es Cap. Good, ¿no? Primero hay que conocer las herramientas y después saber qué actividad podemos trabajar aquí. En realidad con Dolbion eh, es, una, es un aplicativo ¿no? de streaming, de hecho es un, eh, uno de los mejores aplicativos, no tanto para grabar audio, para grabar video e incluso también para realizar transmisiones en vivo. ¿no? Mm -hmm. Nosotros desde, por ejemplo, el aula nos permite exportar, nos permite también compartir las grabaciones de los proyectos realizados que trabajamos. ¿no? Mm -hmm. Usualmente Magnolia, también José Luis, les comento que es utilizado ¿no? para grabar audios, ¿no? justamente por las mismas utilidades videos en alta calidad y lo bueno es que también eh, podemos trabajar, podemos utilizar todas las herramientas de forma gratuita y también este aplicativo es posible trabajarlo en zonas con conectividad y zonas sin conectividad. ¿Bien? Eso es referente a Dolby Home. Ahora, vamos a CapCut. Bien, para entender también un poquito acerca de estas funcionalidades del aplicativo, este es un editor de videos, ¿no? Mm -hmm. Justamente nos permite, por ejemplo, en el aula, ¿no? Crear videos a partir de imágenes, ¿no? A partir también de grabaciones y compartir estos proyectos con toda la comunidad educativa, con sus, con sus compañeros de clase también, en este, en ese caso con los estudiantes, ¿no? Lo interesante es que también bueno, es, eh, podemos trabajar de forma gratuita, ¿no? Y acceder a él en entornos con y sin conectividad, ¿no? Uh -huh. Ya cuando vayamos explorando un poquito más el aplicativo, nos vamos a dar cuenta que la interfaz es intuitiva. Hay algunas actualizaciones de este año, pero no son complejas. De hecho, es aún más interesante, ¿no? El aplicativo por estas diversas herramientas, ¿no? Por ejemplo, nos permite insertar audios, cortar alguna parte de la grabación, ¿no? Uh -huh. Que no deseamos que salga, ¿no? Colocar textos, colocar stickers, ¿no? Etcétera, uh -huh. etcétera. Hasta aquí yo creo que vamos a dejarlo en este caso para eh, justamente causar un poquito de intriga ¿no? acerca de lo que, lo que las herramientas nos permiten trabajar. ¿bien? Entonces, uh -huh. para continuar, te voy a dar el pase en Magnolia para que puedas brindarnos eh, las, la, justamente el procedimiento necesario para su trabajo. Ok, gracias Ángela. Sí, yo creo que justamente nos vas a permitir como poner un poquito la semillita de curiosidad aquí, ¿qué pasa? ¿no? ¿Y cómo se hace? ¿no? <ríe> ok, bueno, vamos a continuar. Eh, justamente con Ángela eh, vimos eh, el, el, la ficha elegida, que la trabajamos la, la semana pasada, pero igual vamos a volver a revisarla, que es la ficha 6. Ahí voy a compartir completamente todo, ¿sí? Eh, recordemos que en el caso de comunicación, eh, la ficha de aprendizaje es... Eh, tenemos seis fichas en cada uno, en cada, en cada grado, ¿no? De primero a quinto grado tenemos seis fichas. Para el ejemplo de hoy, hemos considerado la ficha seis porque fue ya que trabajamos la semana pasada y como para darle una continuidad. Nosotros en la ficha seis encontramos siempre al inicio la situación eh, de qué trata la, eh, esta ficha. Vamos a reconocer sus retos, sus productos de actuaciones y preguntas que 
van a permitir, en este caso, al estudiante a poder desarrollar la ficha con las diferentes actividades. Eh, como nosotros lo que buscamos en el área de comunicación es que las competencias puedan trabajar de manera recursiva, trabajamos estas tres competencias para desarrollar el reto que está en la situación. Entonces, acá hay un reto que le piden al chico que haga algo, que haga un video, les voy, les voy adelantando, dice un video o un podcast sobre la participación protagónica de los adolescentes. Pero para eso, ¿qué se le piden las actividades? Le dice que revisen los textos propuestos, que le prendamos cuatro textos, para que luego el chico pueda Desarrollar las actividades para competencia lee, hacen diferentes tipos de preguntas y acciones para que los chicos puedan resolver y asegurarnos que sí ha logrado hacer una buena comprensión de los cuatro textos. Y luego pasamos a que el chico haga una actividad, en este caso, en esta ficha 6, le pide que haga una infografía y podamos desarrollar la competencia escribe. Y luego pasamos a la competencia de se comunica oralmente, donde los chicos van a desarrollar actividades, en este caso justamente que es la elaboración de un video sobre la participación protagónica, protagónica de, las, de los y de adolescentes. Recordemos que justamente cuando, como nos comentaba Ángela, para yo descargar la ficha, revisarlo, voy a tener que utilizar el SODO, ¿no? SODO que me va a permitir justamente descargar la ficha y poder revisar antes de trabajar con mis estudiantes. Eh, recordemos, miren, ustedes ya nos comentaba Ángela, estos aplicativos de tableta que son súper interesantes y que ayuda a que el chico interactúe, no solamente con la tableta, también con el docente y con su propio aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante que como docentes, nosotros, antes de utilizar estos aplicativos, desarrollemos la planificación. Yo reviso la ficha, qué tiene, qué van a hacer los chicos, cómo van a hacerlo, para qué van a hacerlo y entonces digo, ah, ya muy bien, para esta actividad entonces el chico va a utilizar tal aplicativo, para esta otra tal aplicativo. Esto le va a permitir al estudiante que pueda eh, desarrollar una mejor actuación, un mejor producto. Y a mí como docente me va a permitir garantizar el proceso de su aprendizaje del estudiante y también permitir esta retroalimentación. En este caso, para esta actividad que es la competencia comunica oralmente, los chicos, ¿qué van a hacer? Van a hacer un video corto. Que puede ser un video, en, el, en la ficha van a encontrar la propuesta, ¿no? Un video o un podcast. ¿Para qué lo van a hacer? Para difundir sus opiniones, sus propuestas de cómo contribuir en la construcción de un país en tu comunidad o en tu escuela, ¿no? Los chicos van a tener que elegir. ¿Y cómo lo van a realizar? Mm, para eso, en la ficha hay una propuesta de cómo desarrollarlo. Primero es planificar cómo generar las ideas, cómo elaborar el guión del video, cómo realizar el video y cómo evaluar. Entonces, yo como docente, después de revisar la ficha, ver qué es lo que busca, paso a trabajar justamente cómo voy a desarrollar con los estudiantes y qué aplicativos puedo utilizar. Eh, este es un ejemplo, una sugerencia, ¿no? Como en la primera parte de generación de ideas, a los chicos se les pone diferentes preguntas que le permita eh, responder y le pueda ayudar a tener ideas de cómo va a trabajar el video, de qué va a tratar, qué mensaje va a dar y mucho más preguntas. Entonces, para eso vamos a utilizar los documentos de Google, que es igual que el Word. Entonces, eh, le voy a pedir a, a Joseph que pueda compartir con ustedes el enlace de ese documento, porque lo que buscamos es que los chicos, o sea, yo, yo digo, estamos en, en, mi, en, en, el, en el salón de clases, y a los chicos les hago conformar los grupos de trabajo para que puedan desarrollarlo. Entonces, este documento de Google tiene una gran ventaja porque te permite trabajar de manera colaborativa. Entonces, esta primera parte de, la, de responder las preguntas para que ellos puedan generar, la, generar eh, sus ideas sobre qué van a hacer en el video y la parte de elaborar el guión del video lo vamos a trabajar de manera colaborativa con los estudiantes. Entonces, voy a compartir el documento de Google a ver si me permite. Aquí está, digamos, esta es mi unidad de, de, que va, van a ver en su pantalla. Y aquí está el archivo que yo he preparado para mis estudiantes. Entonces, recuerdan que antes de compartir el enlace, ustedes siempre tienen que asegurarse de poner, digamos, de obtener vínculo. Pero cuando dice obtener vínculo, tengo que, eh, si quiero que sea un documento colaborativo, que esté en editor. Porque si le pongo en lector, solamente van a poder leer, comentar y hacer comentarios nada más. Pero como editor, le va a permitir, en este caso a los estudiantes, eh, agregar sus ideas y trabajar de manera colaborativa. Le copio el vínculo, le pongo listo y vamos a pasar al documento. A ver, lo, ya día a día, acá hay varios que, han, que ya han ingresado, muchas gracias. Digamos que es una propuesta, ¿no? Que está, me estoy guiando con la ficha del... De, de la aprendizaje de, de comunicación. Ya. Aquí está el grupo 3, que son cinco estudiantes que tenemos, y están aquí las preguntas, ¿no? Que queremos comunicar, 
a quiénes nos dirigiremos, qué recursos tecnológicos necesitamos, dónde podemos conseguirlo. Eh, por favor, se deseen, pueden agregar otro tipo de respuesta. Y cada vez que alguien escribe, pueden escribir en cualquier parte, les va a salir un color diferente, justamente para que el estudiante se den cuenta, oye, quién está comenzando a trabajar, quién está opinando, ¿no? Entonces, ya cuando el estudiante haya generado sus ideas y tenga más claro a nivel de equipo y decidir, digamos, acá, ¿no? ¿Qué queremos comunicar? Algunos dijeron, nuestra propuesta para un mejor país. Otro compañero del grupo dijo, la importancia de que los adolescentes participen. Y otro compañero dijo, ¿cómo contribuimos a un mejor país? Entonces, ellos a nivel de equipo dirán, ah, ya elijamos esto, ¿no? O elijamos el segundo. Después de que ellos tengan claro que quieren comunicar, a quién nos dirigiremos, qué recursos tecnológicos eh, vamos a utilizar, digamos, en este caso ponían una grabadora, otro pusieron la tableta, ¿en qué lugar grabaremos el video corto? En la plaza de armas, en el patio colegio, los chicos van decidiendo y luego se van poniendo de acuerdo dónde van a hacerlo, ¿no? Y luego pasan a elaborar su guión de video. Aquí yo he preparado el guión que está, en, como la propuesta que está en la ficha de aprendizaje, digamos, es un video de dos minutos, eh, y están acá algunos datos, ¿no? Está la secuencia, que es la introducción, el desarrollo y el cierre. También está un poco este, los datos específicos, como decir qué aplicaciones vas a utilizar, eh, qué música o qué imagen puedes colocar, qué texto de música y también el tiempo, digamos, hemos puesto que la primera parte, como me dicen, que solamente puede tener dos minutos, 30 segundos, la segunda parte un minuto, la segunda 30 segundos, para que sean dos minutos. Entonces, esto es, está, bueno, esta aplicación está muy, es, bueno, es muy buena para trabajar colaborativamente con los estudiantes, me permite que eh, entre el grupo que, han, que van a desarrollar puedan trabajar en equipo y puedan ir colocando sus ideas y, y luego ponga, se ponen de acuerdo con cuál decidir desarrollar el video. ¿Okay? Entonces voy a volver a, la, a, a mi PPT eh, para justamente mostrarles eh, más o menos que los, los estudiantes lograron eh, trabajar de manera colaborativa su generación de ideas y luego también de manera colaborativa el guión del video. Aquí le ponen el título, lo pueden cambiar, siéntanse, no se preocupen, pueden escribirlo, reescribir, no hay problema, porque justamente es la ventaja de trabajar colaborativamente, ¿no? Todos van aportando, van retirando y van mejorando. Para que el documento que salga, que es muy importante en este caso para comunicación, va a permitir que sea un trabajo de equipo y poder desarrollar un, un video de acuerdo al, a, a todos los aportes que dio el equipo, ¿no? Luego tenemos la grabación del video. Es un video corto, ya nos había comentado Ángela, que podemos hacerlo con el Dolby On. Entonces, el, lo ideal es que después de que yo tengo el guión, tengo que hacer un pequeño ensayo de ese guión técnico, haciendo uso de recursos no verbales, paraverbales, puedo colocar, no sé, una escenografía, o poner una, no sé, un papel detrás mío, un mensaje, ¿no? En esto los chicos son súper eh, creativos, ¿no? Y grabo la primera versión de mi video corto de mi podcast. Al grabar, yo tengo mi primer ensayo, pero eso no termina aquí, ¿no? Porque sabemos que justamente en, que en comunicación tengo que ir trabajando, oye, ¿qué hago? Luego reviso para ir mejorando. Entonces, cuando yo ya grabé la primera versión, voy a pasar a hacer una revisión por diferentes personas. Puedo hacer la revisión entre compañeros, eh, puedo pedir el docente que revise, o puede ser que lo pueden revisar algún familiar o otro compañero. Entonces, esto lo vamos a trabajar con esta primera el cotejo, que también el docente ya lo ha planificado para que ellos puedan revisar entre ellos, ¿no? La idea es que puedan entre ellos intercambiar en grupos y revisar ese primer video que ha sido grabado en Dolby On. Lo revisa y le ponen ese cotejo sí, ¿no? Y le pueden colocar de repente alguna, alguna propuesta, alguna sugerencia para que pueda mejorar. Eh, los aspectos que se ha considerado es de acuerdo también a lo que está en el guión del video, ¿no? Si se comprende el propósito del video, a quién va dirigido, si hay una coherencia entre la imagen de quien está hablando, el tema, el sonido, puede ser que sea un tema muy, este, de mucha, eh, que digamos, uno que, que el chico esté expresando, digamos, eh, una prerrogativa para que pueda, un discurso para a llamar a las demás personas de que trabajen y la música de repente es de una fiesta, ya no, no hay coherencia, ¿no? presentar un saludo, frase que motive la presentación del video, eh, por qué estoy haciendo, miren qué importancia es que los adolescentes opinemos, ¿no? Y luego presentar una iniciativa de participación como adolescentes, ¿qué vamos a hacer? 
Y en el cierre, si hay una llamada a la acción, ¿qué pedimos como adolescentes que se involucren todos? ¿no? Esto estamos de acuerdo a la, a la temática de la ficha, ¿no? Y si tiene impacto. Entonces, después de que yo presento mi video a mis compañeros, que puede tener muchas dificultades, lo presento, ellos me van a dar mis observaciones, puedo pasar a lo que nos decía Ángela, a utilizar el CAFCUT. Este CAFCUT, por lo que este, revisábamos con Ángela, permite no solamente volver a grabar, sino permite eh, editar el video, ¿no? Como ya tengo mi lista de cotejo, tengo mis sugerencias, mis recomendaciones, yo puedo hacer una edición a esta versión para que salga una versión final de mi video, o si el podcast que yo he elegido, ¿no? Entonces, con el CapCut yo voy a poder comenzar a hacer las sugerencias, las mejoras, y hacer una edición, ¿no? Que a mí me pareció genial poder editar, ¿no? Porque a veces grabamos el video con el celular, pero a veces hay cosas que quieres cortarlo. Oye, o grabando me equivoqué. Uy, si me equivoqué, ¿qué hago? ¿Cómo lo corto? O he grabado en un video, luego hice otra prueba y, bueno, se mezcla, ¿no? Entonces, el CapCut sí me permite hacer todas esta, estas ediciones en el video para que salga una versión final del video. Entonces, para hacer un pequeño, un pequeño repaso general, ¿Qué hicimos? ¿Qué actividades realizó el estudiante después de que yo como docente he planificado esta integración de aplicativos? Primero, el chico, para que revise la ficha, pueda leer las lecturas, tiene que utilizar el SODO. Con el SODO descarga, revisa, hace los anotes, hace las, eh, las ideas más importantes, responde las preguntas. Segundo, para poder trabajar las primeras ideas de cómo se va a hacer este video, trabajan colaborativamente con el documento documento Google, que es igual que un Word, y luego se ponen con esta primera versión de su guión, inician a trabajar la grabación del video y reciben aportes. Esta grabación hacemos con el Dolby On. A partir de esa grabación con el Dolby On, pasamos a que los demás revisen, los demás compañeros, eh, con una ese cotejo, o puede ser otra, ¿no? que ustedes digan como docentes, y finalmente, como ya tengo acá mis observaciones, mis sugerencias, recomendaciones, paso a hacer la edición del video con el CapCut. Entonces, ya, esto está como en teoría, me dicen, uy, sí, ya no está en teoría, pero ahora dime cómo es en la práctica. Entonces, para esta en la práctica, vamos a pedir la demostración a Ángela, Ángela, que es nuestra especialista de DITE, le vamos a pedir que nos demuestre justamente cómo se puede desarrollar esto en la parte, cómo, dónde encuentro al Dolby On, cómo grabo el video, y luego en el, en el CapCut, cómo hago yo esta edición del video. Ángela, eh, por favor, nos, nos puedes hacer la demostración. Claro que sí, muchas gracias Magnalia por el pase. Para ello, eh, vamos a, primero, sí, bien, gracias, primero vamos a ver eh, cómo trabajar, ¿no?, con el aplicativo Dolbión, ¿sí? Y luego de ello, de que ya eh, logremos poder grabar, ¿no?, un video, vamos a pasar con el aplicativo CapCut, ¿bien? Para ello voy a volver a compartir mi pantalla. Uh -huh. Importante que antes de trabajar con el Dolby On, tengamos en cuenta unos puntos. A ver, para ello, por eso justamente les estoy compartiendo una presentación. Sucede que si es la primera vez que ustedes ingresan al Dolby On, ¿sí? van a tener dos opciones. ¿no? Esta es la pantalla que les va a cargar a ustedes, ¿no? ya sea que estén trabajándolo, por ejemplo, en sus celulares o en la tableta misma. ¿No? Recuerden que este también se puede descargar ¿no? mediante una PK o también pueden eh, dirigirse al Play Store y descargar también este aplicativo. Bien, ahora, como les estaba comentando, si es la primera vez que están trabajando con Dolby On, les va a aparecer esta pantalla, ¿no? En la que les pide que ustedes, por favor, puedan ingresar su correo electrónico, ¿no? Tienen la opción de poder ingresarlo, ¿no? Como también la opción de no hacerlo. Si ustedes no desean hacerlo, no desean ingresar con su correo electrónico, no hay ningún problema, lo que deben de hacer es presionar la opción Not Now, ¿sí? Si es la primera vez que están ingresando, aquí, presionamos esta opción. Luego de ello, ¿no? Les va eh, justamente a cargar esta página, ¿no? Esta pantallita en el que van a tener que presionar la opción de Sure. Este botón, ¿no? Este botón eh, rosado lo pulsan para ya poder ingresar a la plataforma, en este caso, al aplicativo Dolby On, ¿sí? Este es para ingresar sin correo. Ahora, por otro lado, si ustedes sí desean ingresar con un correo electrónico, ¿no? desean eh, justamente eh, trabajarlo ya directamente con él, lo que deben de hacer también, los pasos son muy sencillos, ¿no? En la parte de Dolbión, ¿sí? Aquí, justamente donde les piden colocar 
eh, la, en este caso, ¿no? Su, usa, su, su usuario, ¿no? Su correo electrónico, lo colocan, ¿no? Aquí estamos eh, justamente colocándolo en pantalla, ¿sí? Colocamos nuestro correo electrónico. Seguidamente, lo que vamos a tener que hacer es revisar el último mensaje de nuestra bandeja de entrada de nuestro correo electrónico, del correo electrónico que habíamos colocado en el aplicativo. ¿Por qué? Sucede que vamos a tener que confirmar nuestro correo electrónico para recién ingresar al aplicativo, ¿bien? Una vez que hayamos ingresado a nuestro correo electrónico, ingresemos a nuestro Gmail, en este caso, ¿no? Eh, veamos, ¿no? Este mensajito de Dolby On y confirmemos nuestro correo. A partir de ello, volvemos al aplicativo y aquí, justamente en esta pantalla que estoy señalando, que es el número 3, ¿sí? Vamos a presionar eh, la opción que dice Sure, ¿no? Este botón que es rosado. Y listo. También esos son los pasos súper sencillos para poder ingresar en caso sea con correo electrónico. ¿Bien? Entonces, para ello, entendiendo todos estos puntos, vamos a pasar ya al trabajo, ¿no? Directamente con la tableta. En este caso, les voy a presentar mi tableta. Sí, voy a colocarlo de forma horizontal para que se pueda visualizar un poquito mejor. Sí, aquí está, ¿no? Estamos aquí con la tableta. Listo. Lo que vamos a hacer es ingresar al aplicativo Dolbion. ¿Y dónde se encuentra el aplicativo Dolbion? ¿No? Magnolia justamente al inicio nos comentaba. Yo, yo. Este, en creación digital me equivoco. Excelente. Muy bien, Magnolia. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente está en la agrupación de creación digital, que se encuentra un poquito en la parte de abajo, ¿no? En la parte de abajo, en la, en, en la parte inferior derecha, ¿sí? Para un poquito eh, ubicarlo de mejor manera. Bien, esta parte de creación digital presionamos y vamos a encontrar otros aplicativos, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en Dolbion y en CapCut, ¿bien? Ingresamos a Dolbion rápidamente. Listo. Listo, excelente. Ya cargó la pantalla, ¿no? Si se han dado cuenta, ha sido muy rápido. En este caso, yo sí he ingresado con mi correo electrónico, ¿no? Me he dado el proceso de poder colocarlo, ¿no? Ir a mi bandeja de entrada, poder confirmar el correo para poder trabajar, ¿no? Eh, de una manera un poquito eh, más tranquila en este caso, ¿no? Sabiendo que ya mi correo electrónico está sincronizado con el aplicativo, ¿bien? Y luego de eso, cuando nosotros ingresemos o no el correo, Vamos a ver esta interfaz. Es muy sencilla, <ríe> si se dan cuenta, y es muy rápida también de entenderla. Ahora vamos a ver un poquito a qué se refiere este icono de aquí. Muchos que hemos estado en todo este proceso de reuniones virtuales, ¿a qué, qué significaría este icono de aquí? ¿Ven? ¿Será el micrófono? <ríe> Justamente, muchas gracias, José Luis. Es el micrófono, ¿no? Y si, y si es el micrófono, significa que nos va a permitir grabar voz, ¿no? Grabar voz o quizás quiero grabar un sonido, ¿no? O una, una canción, ¿no? Lo que yo necesite grabar, ¿no? Eh, en cuanto a la voz, en cuanto al sonido, en este caso, aquí está. Bien. Y rápidamente, si yo deseo cambiar, ¿no? En este caso, grabar videos, simplemente lo que voy a hacer es presionar y moverlo hacia arriba, ¿no? Arrastro mi dedo hacia arriba. Listo. Y aquí está. En este caso, un segundo, vamos a cambiar la posición de la cámara para que se pueda visualizar mucho mejor, ¿no? Y aquí también, ¿no? Muy sencillo de, de, de entenderlo, ¿no? Es para grabar videos, ¿no? Ahora, ¿cómo grabamos videos? Súper también sencillo. En este caso, lo que vamos a hacer es simplemente presionar el botón. ¿No? En este caso, si ya entendemos un poco eh, la actividad que nos ha eh, dicho Magnolia, ¿no? Lo que vamos a hacer, ya tenemos aquí nuestro guión realizado en nuestro documento Google, ya lo hemos revisado, ya estamos listos para grabar, ¿no? En este caso, los estudiantes. Y presionamos. En este caso, sí, como ustedes pueden visualizar, mientras vamos grabando el video, va corriendo el tiempo, ¿no? Listo. Va, vamos a continuar con el video. Vamos a dejar que corra hasta 15 segundos. Y listo, ya terminó. Entonces, volvemos al mismo botón y lo pulsamos. Listo, y acá está. Ya se grabó, ¿no? Porque volvemos a la pantalla, nuevamente a la pantalla para grabar videos. Y es el mismo caso del audio. Si nosotros voy a arrastrar para cambiar, ¿sí? En este caso, si yo selecciono para grabar audio, es lo mismo, ¿no? Mientras vamos hablando, va a ir grabando. ¿Y cómo me doy cuenta de que está grabando? Sucede que, 
si ustedes logran eh, visualizar un poquito mejor la pantalla, mientras yo voy hablando, se van eh, viendo eh, justamente en la interfaz del aplicativo como unas ondas, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que el aplicativo está reconociendo las ondas de mi voz, ¿no? Y es por ese motivo que se ve de esta manera, ¿no? Como unos colorcitos ahí. Bien, entonces, eh, mientras voy hablando, esto se va procesando, paro, es exactamente el mismo botón, lo pulso, y aquí se ve que ya grabó, ¿no? En el caso de los audios, sí se van a ver en la parte superior. En el caso de los videos, no se van a ver en la, en la parte superior, pero si yo deseo volver a ver los videos que ya grabé, me voy aquí justamente en la parte inferior derecha, donde estoy mostrando, sí, con el puntero del mouse, sí, hay un icono como de una eh, nota musical, ¿no? Selecciono y aquí van a estar todos los videos, todos los audios que yo ya haya grabado, ¿no? En este caso tenemos cuatro opciones, ¿sí? Donde dice all, ¿no? All, eh, vamos a ver todo, como les dije, todos los, todas las grabaciones, videos y audios. Si yo quiero ver solamente mis videos o audios favoritos, ¿no? Los voy a ver en esta segunda eh, opción. Pero, ¿cómo yo puedo destacar o cómo yo puedo hacer que un audio o un video sea favorito, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Aquí está el video que acabo de grabar, ¿no? 21 segundos. Y justamente debajo de cada uno de, de los productos que he realizado hay una estrellita. Entonces, aquí solamente presiono la estrella. Y listo, ya lo convertí en favorito. Eso es justamente lo que podemos hacer. Y ahora estos dos eh, productos, este audio, este video, me voy a favoritos y aquí los encuentro. Así de sencillo, ¿no? Aquí también, ¿no? En la parte eh, inferior a favoritos, acá dice tracks. En este caso, están las grabaciones de voz, sea favorito o no favorito, ¿sí? Y debajo de este punto... Dice videos, ¿no? Y ahí sabemos que están los videos, ¿no? Tanto favoritos como también no favoritos, ¿no? Y ese es justamente los puntos que podemos ir trabajando. Ahora, quizás si usted ha descargado el aplicativo Dolby On en su celular, quizás haya encontrado también otro icono en la parte de aquí. ¿Sí? En este caso, eh, ahorita no se ve porque estoy desde la tableta, ¿no? Y no tiene un chip para poder trabajar con ella. Pero como el celular sí tiene un chip, ¿no? Les permite a ustedes transmitir en vivo, ¿no? Tienen que solamente integrar una cuenta, en este caso puede ser de Facebook, ¿no? O quizás otra cuenta que les permita, ¿no? Realizar streaming y listo. Pueden realizar sus transmisiones sin ningún inconveniente. Bien. Entonces, vamos por aquí. Solamente un punto más que les quisiera mostrar dentro de Dolbión, ¿bien? Pasa que yo, eh, por ejemplo, ya grabé, en este caso he grabado un audio, ¿no? Lo selecciono, voy a seleccionar el primero, ¿no? Listo, para esto vamos a colocar la tableta de forma vertical, ¿sí? Yo aquí tengo, ya, ya grabé mi audio, solamente audio, ¿no? Y necesito que eh, poder editarlo, ¿no? Algunos puntos de edición. ¿Cuál es? ¿Cuáles son las herramientas que me permite editar con Dolby? Bien, aquí en la parte inferior vamos donde dice Tools, que son herramientas, y aquí vamos a tener cinco iconos. ¿bien? De estos iconos, aquí tengo justamente qué significarán estos iconos. Bien, rápidamente sigo compartiendo y aquí los tenemos, ¿no? El icono que dice Style significa estilo de grabación. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo modificar el estilo de grabación del audio que yo he realizado. ¿Qué más? Eso no significa que vamos a tener una canción atrás, una música atrás, no. Solamente es el estilo de grabación y cómo se escucha al usuario, ¿bien? Tengo la otra opción que dice noise, ¿no? Noise, ¿qué significa en este caso? El nivel de reducción de ruido, ¿sí? Sucede que cuando yo grabo un video o cuando yo grabo un audio en Dolby On, se reduce automáticamente el ruido a un nivel 5, a un nivel 5, ¿ya? Sin embargo, si yo escuchando otra vez el audio considero eh, necesario poder continuar bajándole el, el ruido, ¿no? Que algunas veces pasa cuando grabamos, quizás en campo abierto. Aquí también lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Bien. Tengo otra opción. En este caso es tono. Tono es justamente eh, la ecualización que yo puedo ir modificando en mi audio en este caso. Bien. Y tenemos dos últimos. A ver, vamos viendo por acá. Uno de ellos es amplificador, que dice Bost, y el otro es Stream, que tiene el icono como de una tijera, ¿no? Y es justamente que aquí nos permite recortar la grabación, si es que así nosotros lo consideramos conveniente. Entonces, aquí vamos, eso es lo que les quería mostrar en cuanto a las herramientas, ¿bien? Para ello, volvemos rápidamente a la tableta. Solamente para mostrarles dos opciones, ¿sí? De todas las cinco herramientas que hemos visto, les voy a mostrar dos. Una de ellas es Noise, 
que vemos acá, y la otra es string, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Ingresamos al noise y vemos que aquí, ¿no? En un nivel 5 se ha reducido el ruido de fondo de mi audio. Sin embargo, si yo quiero seguir reduciendo, lo cambio. Simplemente arrastro hacia la derecha hasta llegar, por ejemplo, a un número 10, ¿no? Acá vemos que es eh, nivel de reducción fuerte, ¿no? En cambio, si es que yo quiero dejarlo así tal cual como yo, eh, como ya lo ha colocado el aplicativo de manera predeterminada, simplemente muevo también. En este caso sería de derecha a izquierda, ¿no? Listo. Así podemos ir trabajando. Otro punto interesante es que podemos recortar el audio. Ahora nos vamos a ir aquí a Trim, donde vemos esta tijerita, seleccionamos y listo. Aquí lo tenemos, ¿no? Y este es un punto muy sencillo de explicar, ¿no? Porque tengo un audio de 39 segundos, ¿no? Aquí lo tengo. Sin embargo, si yo no quiero que inicie en el, en el, quizás, ¿no? Los primeros segundos no me gustaron mucho. Yo he empezado recién a hablar bien en el segundo 10. Es muy posible. Entonces, lo único que hago es mover de izquierda a derecha, ¿no? Donde yo quiero co que comience mi audio, ¿no? Acá dice, comienza, ¿no? Entonces, yo quiero que comience en el segundo 10 y que termine en el segundo 25, y listo. Esto es justamente lo que yo estoy haciendo, recortando mi audio dentro del mismo aplicativo. Muy sencillo. Termina. Presiono aquí este icono como para guardar cambios. Y listo. Este audio, que era de 38 segundos, ahora se convirtió en 16. Así de sencillo. ¿no? Ahora. Ángela, claro. Ángela, una consulta. Eh, me parece súper importante porque esto puede ser justamente el Dolby también para poder de hecho, trabajar los podcasts. Eh, ¿Es posible, cuando yo tengo eh, esta locución, eh, eliminar solamente una parte del medio del, del medio del audio? O sea, no, no la parte inicial y final, solamente el medio. ¿Es posible? Sí, yo... A ver, ¿Se me escucha? ¿Se me logra escuchar? Sí, sí, Bien, sí. excelente. Eh, lo que tendríamos que hacer, si de, se desea eliminar el medio, podríamos justamente... Eh, como partir el, en dos el audio, ¿no? En este caso sería, a ver, por acá. Por ejemplo, ¿no? Este es mi audio de 12 segundos. Yo quiero eliminar del segundo 8 al segundo 13, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el primer, el primer audio sería esta primera parte, ¿no? Lo guardaría los cambios o, o, o duplicaría el audio. Y después, ¿no? De realizar este procedimiento, porque, a ver, y ya al siguiente, ¿no? El siguiente audio lo haría de esta manera, ¿no? Gracias, Ángel. Por ejemplo, ¿no? Mm. Por ejemplo, se puede, se puede realizar eso también, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo presiono esta opción que si yo quiero que inicie aquí y finalice aquí, ya lo demás, ¿no? Este audio ya se elimina, ¿no? Ya no existe. Entonces, sí sería importante quizás, ¿no? Duplicar el audio o hacer una copia. Ahí justamente también se puede hacer. O incluso, si no queremos perder el, los audios que hemos realizado, podemos descargarlos, ¿no? También, antes de poder trabajarlos. Bien, entonces, esa es una, una de las tantas herramientas que te permite Dolby On. Bien, entonces, rápidamente guardamos los cambios. Nos vamos a esta opción que dice Don, ¿no? Que, es, que significa como hecho. Y aquí mi audio de 36 segundos ahora pasó a ser de 10 segundos, ¿no? Y aquí lo interesante es que si yo lo quiero descargar, tengo que presionar esta opción, ¿sí? Este icono de compartir. Y aquí me van a salir algunas plataformas que yo puedo compartir, ya sea una red social como Facebook o como Instagram, ¿no? O también lo puedo descargar, ¿no? Aquí importante entender que los audios, en Dolby On, todos los audios se descargan en MP3, ¿sí? En el formato MP3. Y todos los videos se descargan en el formato MP4, ¿ya? Eso es importante también tenerlo en cuenta antes de descargarlo. Bien. Entonces, nos vamos atrás, ¿sí? Hemos visto algunas de las tantas herramientas de Dolby On, ¿no? Y vamos viendo, por ejemplo, ¿no? Cómo podemos ir trabajando con un podcast, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al audio, ¿no? O grabarnos en cuanto a esta opción de video. ¿sí? Entonces, vamos a simular que ya nos hemos grabado, ¿no? Ya tenemos nuestros videos realizados, ¿no? Incluso también ya lo han, eh, nuestros mismos compañeros, ¿no? Ya lo han revisado y me están diciendo, no, Ángela, la primera parte de tu video hay que cortarla. Entonces, ¿qué aplicativo yo puedo trabajar para que la primera parte de mi video pueda cortar? Es ahí cuando viene a taller el aplicativo de CapCut, ¿sí? Entonces, aquí cerramos el guión. Vamos a ir un segundito. Esta es la pantalla principal. Cerramos. 
por unos segunditos y volvemos a nuestra segunda pantalla donde como les estaba comentando se encuentran los aplicativos educativos no esta es la segunda pantalla y como habíamos visto al inicio Dolby On y CapCut se encuentran en la agrupación de creación digital sí entonces ya hemos visto este esta esta opción de Dolby On nos vamos a CapCut sí bien CapCut como les dije es un aplicativo eh, que permite editar videos Sí, eh, realmente es un aplicativo muy completo. Este 2023 tiene nuevas actualizaciones que nos permite a, aún más ir, eh, ir sorprendiéndonos realmente del aplicativo. ¿Por qué? Sucede que tenemos estas opciones que están en la parte superior, ¿no? Rápidamente, vamos a solamente a explicar cada una. Bien, aquí sucede que CapCut en estas nuevas actualizaciones te permite ahora tomar foto y a partir de esa foto realizar un video, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, si yo he tomado una foto a mi grupo, a mi, a, a, a mi grupo de amigos, ¿no? A mis compañeros de clase y necesito en algunos casos realizar un retoque, ¿no? Aquí también lo puedo hacer. De hecho, también eh, tienen bastantes funciones para quizás eh, aumentar el, el brillo en una parte de la foto, ¿no? O quizás también quiero recortar una, una parte de la imagen, también lo voy a poder realizar en retoque. La otra funcionalidad que es nueva, es una actualización, es que aquí ya nos permite colocar dentro del video, en este caso, y hablando de un video, eh, un subtítulo, sí, un texto, así de manera automática. Simplemente seleccionamos, colocamos el video y listo. Bien. Ahora, este punto número cuatro, un segundito voy a ir colocando, ot listo, otra vez el aplicativo en, en, en horizontal. Bien, donde dice auto, auto cut, auto cut, aquí vemos como una estrellita, nos permite ya darle un nuevo diseño a nuestro video en este caso. Eh, pasa que aquí cuando presionamos eh, nos dan diversas plantillas, ¿no? Quizás queremos que la plantilla sea de estrellitas, queremos que salgan estrellitas en, nuestra, en nuestro video. Este, esta opción nos va a permitir hacerlo, ¿no? Nos permite editar en base a una plantilla de cap. ¿Ya? Y Prompter, como bien dice el nombre, eh, eso es una herramienta muy interesante porque si yo necesito hacer un video, ¿no? Y quizás eh, no, no quiero estar leyendo un papel o no quiero estar volteando mucho a la derecha, que aquí está mi pizarra, ¿no? No hay ningún problema. De hecho, en la opción de Prompter puedo yo grabarme, ¿sí? Poner, eh, en este caso, la tableta o mi celular mirando hacia mí y va a salir, ¿no? Como una pequeña pantallita. En, en la parte superior de la pantalla, donde mientras eh, que me permite no leerla mientras yo voy hablando, ¿no? Así como en televisión, es así, igualito. Nos va a permitir, eh, mientras vamos hablando, explicando, leer, ¿no? Leer algunos puntos necesarios para la exposición que yo quiero realizar, ¿no? Esto también es una muy buena herramienta que podemos ir utilizando en este 2023. Y en caso de, esta, de este ejercicio, ¿no? Que nos puede también ayudar mucho. Entonces, entendiendo ello, estas dos eh, opciones, estos dos iconos son de configuración y si yo deseo empezar con un eh, proyecto en CapCut, este es el icono que debemos de pulsar, nuevo proyecto. Bien, entonces aquí pulsamos nuevo proyecto y aquí yo tengo ya dos videos hechos, ¿no? Aquí nuestra estimada Magnolia nos ha ayudado con algunos videos eh, para poder, ¿no? Integrarnos un poquito más en CapCut. En este caso... Voy a seleccionar el video número uno, ¿sí? El que demora un poquito más, es un minuto 54. Lo presiono y lo agrego, ¿bien? Vamos a esperar un segundito y listo, ¿no? Ya veo que el video ya cargó. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero recortar un poco el video, ¿sí? Yo, por ejemplo, no necesito los primeros 12 segundos del video. Entonces, los vamos a recortar. Segundo, voy a añadirle un texto y también les voy a mostrar una opción para añadir un audio distinto, ¿sí? O quizás una, una cancioncita de fondo también puede, puede funcionar muy bien, ¿no? O un sticker, ¿no? Esos son los puntos, son los cuatro puntos que vamos a ver. Y el número cinco, finalmente, es añadir otra parte de un video. Quizás yo he grabado muchas partes de un video. Tengo eh, toda mi exposición en cinco videos, por ejemplo, ¿no? Y yo los necesito añadir uno detrás de otro. ¿Lo puedo hacer en CapCut? Sí, lo puedo hacer, ¿no? Entonces, esa es la última parte que vamos a ir viendo, ¿bien? Entonces, vamos a revisar aquí, un segundito. 
recordar que este aplicativo también lo podemos trabajar en nuestro celular, ¿bien? Entonces, em em empezamos. Yo tengo mi video, lo voy a seleccionar. ¿Cómo lo selecciono? Simplemente presionando el video y listo, así está. Yo necesito que mi video comience en el segundo 30, exactamente en el segundo 30. ¿Cómo me doy cuenta? Yo aquí en esta parte inferior donde está toda la, la línea ¿no? de video, ¿sí? yo me puedo dar cuenta acá, esta es mi línea central, ¿no? Sí, aquí está, 30 segundos o también en la parte de aquí donde estoy señalando, en la parte izquierda, estoy, se, no, se ve ¿no? el número 30, entonces estoy comenzando desde el segundo 30. Y listo. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Lo que voy a hacer después es dividir. Tengo que dividir primero el video, ¿no? Listo. Ya seleccioné esta opción de dividir. Y ahora tengo una parte de un video a la izquierda y otra parte del video a la derecha. Listo. Como les había comentado, deseo eliminar la primera parte. La elimino, la selecciono y voy a buscar dentro de todas las herramientas que me brinda la opción eliminar. ¿Sí? Y aquí está. De hecho, es muy sencillo eh, conocerlo porque tiene el icono como de un tache o de, eh, como un tachito de basura. ¿no? Entonces, lo seleccionamos. ¿Y qué hemos visto? Se eliminó. Ya no tengo, ¿no? Eh, justamente estos 30 segundos que no, que no necesitaba dentro de mi video. ¿Bien? Listo. Ahí está. Entonces, estamos empezando nuevamente, ¿sí? Recuerden que este es como la, el inicio del video, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya sé cómo dividir y cómo eliminar algunas partes del video. Excelente, ¿no? Ahora, quiero añadir un texto. Pero antes del texto, rápidamente, nos vamos a ir a la opción de relación, ¿sí? Súper rápido. Antes de añadir texto, me voy a la opción de relación. Y aquí, ¿qué, qué es lo que voy a ver? Justamente, lo interesante de... CapCut es que me brinda algunas plantillas que yo puedo ajustar a mi video. Si yo deseo que mi video sea para, sea para TikTok, aquí justamente hay un icono que puedo seleccionar y se va a ajustar a la pantalla de TikTok. Si yo deseo que sea para Instagram, aquí está. Si deseo que sea para YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive, si no deseo para que sea, ¿no? Para ninguna de estas plataformas no hay ningún problema, ¿no? Nos dan igual algunas opciones para yo continuar ajustando, ¿no? Mi video. Y así como una foto, ¿no? Puedo ampliar con mis dedos y también minimizar con justamente eh, mis dedos, ¿no? Aquí ya he aumentado un poquito el video para que se pueda ver mejor. Listo. Ahí está. Ya lo tengo. Este es un video. En este caso, estoy utilizando las medidas como si fuera para un video de YouTube. ¿Bien? Entonces, guardo los cambios, ¿sí? Y listo. Ahora todo el video se ve un poquito más grande, ¿no? Eh, continuamos, continuamos rápidamente con el texto. Aquí tengo una opción que dice texto y aquí es súper rápido, ¿no? Es en realidad un poquito más intuitivo. Eh, buscamos la opción que dice agregar más texto, ¿no? Nos sale esta opción, nuestro teclado de la tableta y colocamos, por ejemplo, vamos a colocar rápidamente ficha 6, ¿sí? Ficha número 6. Después ya lo podemos ir modificando, no hay ningún problema. Bien. Rápidamente. Listo. Ya tengo aquí ficha número 6. De hecho, lo interesante de aquí también es que me permite dentro de texto, por ejemplo, ahí vamos por acá, cambiar de estilo, ponerle un efecto, ¿no? Colocarlo incluso en una, como en una viñeta de burbujita. <ríe> Son diversos estilos que yo puedo modificar. Lo voy a colocar en un azul. Listo. Aquí estamos, estamos editándolo súper rápido. Bien, ficha número 6. Guardo los cambios y aquí me van a justamente mostrar hasta dónde yo tengo el texto. En este caso, empieza en el segundo 3 y culmina en el 7, ¿no? Si yo deseo que sea en todo el video, simplemente lo arrastro. Me voy a la parte eh, inferior derecha del texto y como ustedes pueden darse cuenta, lo voy a simplemente arrastrar, así como están viendo, hasta el final. Listo. Aquí está mi video, ¿sí? Incluso puedo ir modificando el tamaño. Listo. Ahí está el video. Lo guardo, ¿sí? Y me voy también en esta opción de texto. Puedo añadir algún sticker, si es que yo lo considero necesario, ¿no? Aquí tengo algunos emoticones que ya muchos de nosotros conocemos, ¿no? Caritas, GIF, ¿no? Que puedo ir seleccionando. En este caso voy a seleccionar una carita rápidamente. 
Listo, aquí lo tengo. Y esta carita en realidad, como ustedes están, eh, se están, están logrando ¿no? visualizar, ¿no? solamente esta carita está por unos segundos. Pero si yo deseo que esté en todo el video, como les comenté, simplemente arrastro esta opción, ¿no? Del inicio hasta el final. Y ahí está. ¿no? Entonces, así podemos ir eh, editando el video. ¿sí? Ya tengo aquí, por ejemplo, el título. Tengo un sticker ¿no? que he podido ingresar. Sin embargo, si yo deseo ahora añadir un video más, ¿sí? Lo que yo voy a tener que hacer es irme a esta parte eh, justamente del CapCut, ¿no? Que tiene como un icono eh, con signo más que me permite, que Añadir más archivos, ya sea una foto, ya sea eh, la parte siguiente de un video, ¿bien? Rápidamente lo agrego y aquí está, ¿sí? Y lo interesante de aquí es que se colocó de, auto, de forma automática, ¿no? Tanto eh, justamente la descripción de la descripción que yo había puesto, ¿no? El texto y la imagen en pequeñito, ¿no? También se puede hacer. Finalmente, ya sabemos cómo añadir texto, cómo añadir un sticker, quizás cómo cambiar también el, la, la relación del video, ¿no? En este caso, el tamaño. Y si yo necesito, por ejemplo, colocar un audio de fondo, ¿no? O incluso algunas personas lo que hacen es grabar sin sonido. Quieren eliminarle el sonido de todo el video. ¿Lo puedo hacer? Sí. Por ejemplo, aquí yo tengo esta opción que dice silenciar. ¿No? ¿Y eso qué significa? Que se ha silenciado el sonido en todo el video. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer a partir de esto? Puedo yo, por ejemplo, grabar, ¿sí? Aquí tengo esta opción de grabar mi voz en off mientras yo voy hablando, ¿sí? Miren. Mientras yo voy hablando, va eh, justamente corriendo el tiempo, ¿sí? Y voy guardando mi audio. ¿Mir? Y aquí está, ¿no? Dice el audio está como doblaje. Y justamente eso es lo que también yo puedo realizar. Pero si yo deseo colocarle un sonido de fondo a todo mi video, me voy a sonidos. Incluso también en esta opción de efectos, eh, CapCut nos da más sonidos predeterminados, ¿no? Aquí yo tengo sonidos que ya tengo del mismo aplicativo. Sin embargo, si yo tengo un sonido dentro de mi dispositivo, sea de mi tableta o sea de mi celular, simplemente me voy a esta carpetita, selecciono la opción del dispositivo y listo. Aquí voy a ver todos los sonidos que tengo de mi dispositivo. Bien, aquí tengo una, una música de fondo que justamente se está reproduciendo desde el segundo 33 más o menos, ¿no? Hasta el final. Y listo. Esa es justamente algunas de las opciones ¿no? que yo puedo seleccionar. Si ya el audio, ya terminó mi video y el audio lo quiero eliminar, lo selecciono y hago lo mismo que hice con el video. Lo selecciono, lo divido y ya teniendo dos partes del audio, la, la parte que quiero eliminar, la selecciono y me voy a eliminar. Y listo, ya está aquí. Entonces, esas son justamente las funciones, de manera muy rápida, cinco funciones que me han permitido eh, continuar ¿no? con el proceso de edición del video, ¿no? que como bien ustedes saben, comenzó desde eh, el trabajo ¿no? con, esta, con esta herramienta de documentos Google, ¿no? a partir ya de un borrador. Entonces, ya para finalizar, ya para cerrar esta parte, me voy siempre a la parte superior derecha. ¿sí? Aquí tengo dos opciones, seleccionar, justamente la resolución del video que yo quiero descargar, ¿no? Tengo tres resoluciones, súper rápido. Esta resolución de 480 píxeles, ¿no? Como vemos aquí, es la definición normal, ¿no? Utiliza menos espacio, ¿no? Para poder compartir. Si yo quiero compartir el video, esta es una muy buena resolución. 720 píxeles, esta es la de, de, definición estándar, ¿no? Eh, normalmente la resolución de la mayoría de videos que se pueden descargar que se pueden compartir en una red social, ¿no? Como TikTok o como, por ejemplo, Instagram, ¿no? Y aquí, finalmente, esta es de eh, 1080 píxeles, ¿no? Que es alta definición que me permite, no, a mí como usuario, una mejor experiencia de visualización. En este caso, como yo quiero que esté en este, en 1080, 1080 píxeles, lo dejo así, en alta definición. Y simplemente, después de seleccionar esta opción, me voy a este icono de aquí que tiene como una flecha señalando hacia arriba y exporto el video. Así de sencillo. En este caso, cuando yo ya esté exportando el video, se va a guardar automáticamente en mi dispositivo, número uno, y número dos, dentro de mis proyectos que he realizado, se va a guardar también en CapCut, ¿no? Por eso acá, acá dice, mantén abierto CapCut y no bloquees tu pantalla.
¿Sí? Y así de rápido, ya vamos un 60%. De hecho, cuando ya termine, ustedes lo van a poder eh, compartir, ¿no? Como les dije, en una red social, lo van a poder también incluso descargar. Bien, eso es justamente lo que es, les teníamos para poder trabajar con el aplicativo CapCut, ¿no? Aquí está, tienen estas opciones para poder compartirlo o para poder subirlo a una plataforma. Bien, terminando ello... Le doy el pase, estimada Magnolia, no sé si nos deseas compartir puntos finales. Sí, no, súper interesante, Ángela, y bueno, me encanta que se pueda compartir en TikTok, en WhatsApp, ¿no? Porque antes no había esas opciones, creo que lo vuelve más versátil, especialmente para los estudiantes, ¿no? Que, no van, a, que van a estar súper contentos de poder eh, poner en evidencia sus producciones que ellos realizan. Ok, Ángela, muchísimas gracias. Ahora, este sí, vamos a... Voy a presentar, bueno, darle el pase también a José Luis, porque también tenemos el uso también de los de estos aplicativos en matemáticas. Entonces, eh, José Luis, ¿qué te parece si comenzamos? Eh, eh, revisamos la ficha de aprendizaje de segundo grado, José Luis, no la ficha 2. La ficha 2 de segundo grado. Okay, sí, claro. Muchas gracias por el pase, Manolia. Eh, Ángela, también bastante didáctica la, la explicación respecto a estos recursos que complementa bastante bien, digamos, a, los, a la propuesta que uno realiza con los estudiantes para darle ese, 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 ese plus, ¿no? ese, ese agregado de valor, digamos, a, a, los, a, los, a las evidencias, a los productos de los estudiantes. Que viene mucho, cae muy bien en estos tiempos donde la tecnología también, como que cada día nos va sorprendiendo con nuevos elementos, nuevas cosas que nosotros los maestros debemos estar como que siempre a la vanguardia y conociendo también dichos recursos. Y en esta parte de matemática, Manolia, te comento que eh, vamos a ir viendo algunos, algunos elementos, algunos recursos también que están en la tableta. Uh -huh. Y básicamente acá nos hemos centrado, estimados colegas, eh, sobre una ficha de matemática, eh, entendiendo otra vez lo que hemos dicho hace unos minutos, en la lógica que esto ya está como que planificado, digamos, en qué espacio o en qué tiempo, digamos, se va a trabajar esta, esta ficha en particular, ¿no? Porque ya en una lógica de planificación, como cada ficha ya tiene su, su momento específico en dónde se va a trabajar. El cómo se va a trabajar, también ya en la misma ficha están algunas propuestas y lo que hay también en las tabletas es como que aquellos elementos, digamos, complementarios, que, digamos, apoya bastante bien aquello que están en estos recursos llamados ficha de, de aprendizaje en comunicación y ficha de matemática, bueno, en esta área en particular. Y aquí lo que vamos a ver, como se muestra en la lámina, eh, vamos a trabajar esta ficha que corresponde a la eh, competencia resuelve el problema de regularidad, equivalencia y cambio. Entonces, aquí, ¿cuál es la, la idea en esta parte? La idea es que acá, como también ocurría con, la, con, con las fichas, eh, las explicamos la semana pasada, es básicamente saber qué es lo que, qué es lo que voy a, a, a... o qué es lo que contiene la ficha para poder, digamos, trabajar también de manera eh, simultánea, si se quiere, este, estos recursos. Entonces, para eso, aquí vamos a, a darnos cuenta de que hay algunos espacios para para resolver ¿no? las, eh, las, las fichas, resolver la situación en particular. Recuerden ustedes que esta ficha como que tienen tres secciones, ¿no? que ya la hemos también explicado para, eh, en la semana pasada, que nos ayuda básicamente a, a como que ir construyendo aprendizajes, para ir retroalimentando, mediar el aprendizaje. También nos ayuda a complementar, a profundizar, a hacer transferencia de, lo que se, de los aprendizajes que se va realizando. Pero en esta parte en particular, cuando ya estamos en este tema de los recursos, esto cómo ayuda, digamos, a sumar a lo que vamos haciendo con la ficha, digamos. Ese también es el, el, el punto clave. Entonces, para eso hay que tener en cuenta el tema este de la planificación. Entonces, eh, cuando nosotros decimos planificación, significa que debemos designarle un, un, un espacio, un tiempo, para trabajar con, la, con las tabletas, por ejemplo, ¿eh? como caso mm -hmm. particular, ¿no? Porque no vaya a ser de que cuando trabajamos con la tableta, no vaya a ser de que eh, uso la tableta... Eh, Digamos, en un momento, de repente, mm. se me ocurre el momento trabajar con la tableta y hacer unas gráficas y el estudiante por ahí vaya, eh, digamos, eh, descubriendo algunas cosas como que de manera no tan planificada. ¿no? Entonces, la idea acá, estimados colegas, ¿cuál es? La idea es que usted también en su planificación, así como a usted ha identificado, digamos, eh, qué ficha va a trabajar en, en tal o cual periodo de tiempo en la planificación. Aquí también lo que, lo que debe pasar es que usted también reconozca qué recursos tiene la tableta para que también vaya, digamos, eh, planificándola en, es, en esos tiempos que podrían ser también en paralelo a cómo planifica la ficha. Es una sugerencia. Pero lo que sí debe de haber acá, estimados colegas, es una suerte de planificación. O sea, mm -hmm. en qué momento lo voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar, para qué lo voy a utilizar. ¿no? 
eh, como dice acá, ¿no? ¿qué voy a hacer con, la, con el recurso que está en la tableta? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces, creo que respondiendo esas preguntas, como que me dan ya una línea para poder trabajar la, esta, estos recursos que están en la tableta. ¿no? Entonces, por eso que acá nos hablan de generar esas condiciones. Cuando usted planifica estos, eh, el, los recursos que están en la tableta, de generar condiciones significa pues de que eh, uno tiene que asegurarse que en el aula pues como que todos estén con sus recursos en la mano, en este caso con las tabletas, ¿no? que todos tengan todo lo necesario para poder empezar a trabajar la, la actividad que usted ha planificado trabajar, que ahorita vamos a ver a, a alguna de ellas. A eso en la, en, la, en la didáctica de la matemática se le llama la orquestación instrumental. Es como cuando decir, usted es un director de orquesta, digamos, entonces usted va viendo cómo, cómo el, el conjunto va teniendo todos sus, sus instrumentos como que bien afinaditos, todos los, los elementos bien, bien, este, ya bien organizados, de repente que todos tengan los recursos en la mano, eh, si, esa, si esa lógica de, de un director de orquesta lo llevamos al aula, igual en el aula también deben haber esas condiciones, o sea, de, debemos asegurar esas condiciones, si yo trabajo con la tableta, pues eh, la mayoría o todos deben tener su tableta, no, no va a pasar de que un estudiante pues, no la pueda tener, eh, si no la tiene, usted tiene que generar condiciones, de repente trabaja con un proyector eh, para que se pueda, digamos, eh, visualizar lo, lo que se está haciendo con la tableta, eh, si el estudiante no tiene un, un recurso por allí, eh, tratar de proveerles, ¿no? o sea, la idea es eso, ¿no? de que se creen esas condiciones, a eso se le llama pues la, una configuración didáctica, digamos, de este espacio de modo aula. ¿no? Entonces, eso es bastante, eh, bastante necesario tenerlo en cuenta para que eh, lo que hagamos nosotros con, con estos recursos que están en la tableta, tengan, digamos, este, sea efectivo, por decirlo así. De lo contrario, vamos a utilizar la tableta como para como para matar el rato un momento y creo que es un leído nuevo para ir, sino que la idea es cómo sacamos el máximo provecho a los recursos que están en la tableta. Y en esa lógica también, usted cuando va a trabajar la ficha, digamos, y la tableta por ahí, tiene que tener más o menos una, una idea, una lógica, como qué se va a trabajar en la, en la, con, la en, eh, con, los, con los puntos que va a trabajar con la tableta, por decirlo. Estamos a ver cómo, cómo más o menos se puede direccionarlo. Eh, recuerde que aquí, eh, tanto usted digamos, cumple un rol de mediador también, ¿no? Y en este caso particular, cuando el estudiante va manipulando la, la tableta y va, digamos, explorando los recursos, va descubriendo los aprendizajes, como que la, la tableta se convierte también en un mediador, aunque no se crea. Esto en la didáctica, la matemática, se llama eh, el artefacto, ¿no? o sea, el, 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 la tableta cumple el rol del, del artefacto, pero solito la tableta no tiene efecto, digamos, o sea, si presento acá mi celular, el celular que tengo acá es un artefacto, pero ¿cómo, cuándo resulta efectivo el celular? No? O sea, cuando yo instrumentalizo el, el celular, cuando yo le pongo, digamos, lo que tengo en mi esquema, esas, esos aprendizajes que tengo en mi esquema, esas, esas nociones que tengo y voy buscando las formas de encontrar una utilidad, por ejemplo, mandar un mensaje, mandar ubicación en el mapa. Entonces, como que todos esos recursos se van haciendo, se van haciendo todo un cuerpo de conocimiento que conjuntamente con el aparato, entonces, como que empiezo yo a, a ver al celular ya no como un, como un aparato, meramente un aparato, sino lo veo como un instrumento. Igual ocurre, por ejemplo, con el GeoGebra, ¿no? El GeoGebra también así tal cual es un aparato. O sea, así lo definen en la didáctica y la matemática, ¿no? Entonces, para que este aparato tenga, digamos, efecto, entonces ahí el estudiante tiene que tener, y eso también se va construyendo, ciertas nociones que poco a poco ya cuando el estudiante entra y va conociendo un poco más sobre, sobre, este, sobre su uso, entonces el, el aparato llamado GeoGebra se va convirtiendo en un instrumento que el estudiante lo usa para, digamos, generar mayores aprendizajes. Entonces, el geogebra es un aparato, el, la calculadora de pantalla gráfica es un aparato, la calculadora sim simple también es un aparato. Entonces, la idea acá, ¿cuál es? El mensaje de aquí, lo que quería es, es que, como nosotros vamos planificando de manera consciente para que saquemos el máximo provecho de estos recursos, ¿ya? Y lo hacemos básicamente para explorar, digamos, nuevos aprendizajes, para descubrir nuevos aprendizajes por cuenta propia, o sea, de manera autónoma, que es también lo que deseamos para complementar lo que nosotros hemos recibido, digamos, de parte del maestro, o también de lo que hemos nosotros encontrado en la ficha de, digamos, de práctica. Uh -huh. O sea, cómo empiezo yo a, a explorar, a ir, a complementar, a profundizar. Entonces, ese es, digamos, la, lo que nos provee estos recursos, que, que ya con, con algo de conocimiento, ya con algo de noción, entonces yo empiezo a buscar nuevos, nuevos caminos, nuevas rutas, ¿no? Que, que eso fácilmente nos da los, los recursos. Entonces, creo que la siguiente lámina, estimada Anolia, sí. ya un poco que aquí vamos a ir entrando, por ejemplo, a, a trabajar eh, antes de entrar a la, a, la, a la tableta. Aquí, esto como estamos aquí tomando la ficha 2 de segundo grado de secundaria, ahí se presenta obviamente una situación que ustedes, de repente, si lo tienen a la mano el recurso, hay una situación que, digamos, trata de, 
de la distancia que recorre un, un atleta en cierto, eh, en cierto tiempo, digamos. Y como que hay dos atletas que están, digamos, en competición, ¿no? Entonces ahí la lógica es que, que como que uno es más rápido que el otro, y entonces, y como ocurre en la vida, en la vida cotidiana, pues uno le da ventaja al otro. Se le dice, tú adelántate 10 metros más que, que luego yo te alcanzo. Uh -huh. Entonces yo te alcanzo porque uno es más rápido que el otro. ¿no? Entonces, ¿y ¿cuál es la idea aquí? La idea es que si yo estoy trabajando esa ficha, digamos, de eh, matemática, y la quiero, eh, digamos, eh, complementar con estos recursos, a, apoyarme estos recursos para que el aprendizaje sea de repente más dinámico, más, más visual, entonces yo podría fácilmente aquí trabajar con, con el Jamboard, ¿no? por ejemplo. ¿no? Eh, aquí nosotros también en la tableta tenemos el Jamboard. ¿no? En el Jamboard tenemos la tableta, eh, eh, o sea, tenemos la tableta donde yo puedo hacer, digamos, el trabajo colaborativo para que los estudiantes vayan organizándose y, y digamos, elaboren una tabla eh, en particular y vayan eh, buscando eh, casos particulares para que finalmente lo lleve a una generalidad, que es lo que se quiere acá, en esta parte, en la ficha de matemática, es que encuentre justamente lo que está en pantalla, ¿no? El modelo matemático o la expresión matemática o la expresión algebraica, en este caso específico, de lo, de lo que representa, digamos, la, la distancia que recorre eh, dos, dos, eh, dos estudiantes, si podríamos decir así, ¿no? Mauricio y Héctor. Entonces, ahí nosotros, o el estudiante, a través del trabajo colaborativo en el Django, pueden fácilmente encontrar esa, esa respuesta. ¿no? O sea, el, 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 el que tenerlo claro, digamos, ¿no? si lo va a trabajar de repente con el Django, trabajo colaborativo de todos, y suman, digamos, esfuerzos o de repente lo hace un trabajo en un grupo más, 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 más cerrado, digamos, de, de cinco estudiantes, tres estudiantes, o de repente puede ser que el maestro esto lo haga en, solamente en hoja y papel, de manera individual, o sea, ahí va a depender cuál es la estrategia que el maestro utiliza, ¿no? pero si fuera, digamos, utilizar el, el Jamboard que está en la tableta, pues lo podría hacer fácilmente porque el Jamboard también permite ¿no? Enseguida es como, como seguir aprovechando lo que el estudiante va construyendo de a poco. ¿no? Acá por lo pronto hemos encontrado el tema de, de los modelos algebraicos, que ese es uno de los de las preguntas que están, eh, uno de los retos que están planteados en esta situación de la ficha 2 de segundo grado. Y, okay. estimada Manolia, en la siguiente lámina, por ejemplo, allí, ¿cuál es? Y después de esta ya entro a la... A la al, al, eh, claro, no sé si este, José Luis, mmm, de repente podemos ver todo el uso que vas a darlo y luego ya, para, okay. que puedas, ¿no? para que puedas luego trabajar con la tableta. Ajá, sí. Sí, aquí va a ser como que un, así como una explicación como que el, en el abstracto y luego entramos a la, uh -huh. a la, a la práctica propiamente. ¿no? Entonces acá lo que estamos haciendo es encontrar los modelos, luego estimada Manolia, uh -huh. eh, lo que es hacemos o pensamos que, que tanto nosotros como ustedes deben estar familiarizados con las siguientes opciones que tiene este recurso, que en particular ya es el GeoGebra, la siguiente lámina, Manolia, por favor. Ahí, por ejemplo, ¿no? Eh, hay, antes hay una, creo me parece. Antes hay una lámina, esa, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ya este, nosotros de, de, de todas las opciones que tiene el GeoGebra, pues vamos a elegir alguna de ellas, ¿no? Por, por, la, por el propósito que tenemos en, en, la, en la clase, ¿no? De... de representar estos estos modelos para de ahí sacar ciertas conclusiones, tomar decisiones, entre otras. El, el, la calculadora gráfica nos, me permite justamente eh, llegar a, a cumplir con ese propósito, ¿no? Eh, estoy haciendo de repente la, la competencia de forma, movimiento y localización, de repente la otra opción que es la calculadora ya más en 3D, podríamos también utilizarla. La geometría para una parte más plana eh, también podría ser útil cuando de repente las condiciones estén dadas para ello. También hay, de repente, lo que son los cal el cálculo simbólico para las ecuaciones, inecuaciones, entre otras, y el tema de las probabilidades. Entonces, como que va a depender qué cosa estoy trabajando en la ficha, para ir también viendo cuál de las opciones es la más pertinente. Como en este caso eh, eh, particular, y aquí se ve, por ejemplo, y ahí está el iconito, ¿no? el icono sí. de la calculadora gráfica. O sea, aquí ya estamos dando a entender que vamos a utilizar este, este recurso específico de GeoGebra, básicamente para representar ¿no? okay. en la siguiente la, en la ahí vemos las representaciones ¿no? lo, lo vamos obteniendo y, y qué conclusiones podemos sacar ¿no? ahí por ejemplo hay una, una gráfica para lo para la distancia recorrida por Mauricio la distancia recorrida por Héctor y luego hay una hay una comparación entre ambos ¿no? entonces acá va a depender mucho cuál es el propósito de la, de la clase ¿no? entonces acá por ejemplo yo, yo quiero eh, digamos ver eh, eh, y identificar o, o representar, digamos, este, cómo es el comportamiento de, estas, de, estas, de estos modelos, por decirlo así, ¿no? desde, la, desde la misma eh, cotidianidad, ¿no? 
el contexto me está planteando en este momento. La siguiente, Ada Manolia. Continuamos. Para seguir sacándole más provecho todavía a lo que hemos trabajado. Por ejemplo, ahí a la gráfica anterior le estoy, digamos, asociando una tabla. ¿Y por qué una tabla? Porque de repente el análisis que se, que se puede hacer en la tabla, como que podría ser, digamos, muy, muy acotado, muy corto. Entonces, yo podría también eh, incluir aquí una tabla, de manera tal que me permita ir trabajando como que punto por punto para hacer un comparativo incluso con, las dos, con los dos modelos. En la parte de la derecha, por ejemplo, hay un FDX y un GDX, que son los modelos que ya en el año anterior ya estábamos planteando. ¿no? ¿En qué se van diferenciando? Por ejemplo, ya como que con valores ya conocidos, digamos, ¿no? ¿Y dónde? ¿Y qué me indica esa parte rojito, por decirlo así? Entonces, ahorita vamos a explicar con la aplicativo mismo. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cómo ir sacándole el máximo provecho que quieran? Para este caso en particular es cuando yo a la gráfica también le incluyo una, una tabla, ¿no? Una tabla para que el análisis sea más, más eh, digamos, consistente, que haya okay. un elemento para, para, para la discusión, en todo caso, ¿no? Las formas para llegar a eso, ahí también ahorita lo vamos a indicar. Entonces, estamos viendo este punto, ¿no? De, de cómo optimizar el, el uso, digamos, de este recurso que ocurre. Y eso todavía espera para la siguiente... O no sé, José Luis, de repente explicamos todo y luego este, haces la aplicación con la tableta, ¿no? Eh, de aquí ya me voy de corridito ya para... Uh -huh. aplicando la... Sí. <risa> sí, okay. sí. Entonces, aquí, estimados colegas, voy a ver si voy a presentar la pantalla para poder... Ya, voy, a, voy a dejar de presentar. Sí, por favor. Ok, José Luis. Ok. Entonces, aquí estamos compartiendo. Mm, ya. ya. ¿Me indican, por favor, si se ve? Sí, sí, José Luis. Ya, ok. Bueno, mm. acá está en vertical. Todavía no logré desde acá ponerlo así de manera apaisada, ¿sí? en forma horizontal. Pero aquí ya, en esta parte, en esta parte que está acá... Algo, ah, estoy escuchando un, un, un orgullo. Sí, escucho, sí, escucho. Acá lo que, lo que hemos... Aquí vemos lo que ya Ángel había explicado hace un momento, ¿no? Entonces, aquí ya eh, entramos ya en los aplicativos propiamente dicho para trabajar lo que es, en este caso particular, la matemática, ¿no? Y acá, en esta... En este, en esta carpeta, que se llama creación de, de, de digamos, de, de contenidos, ¿no? O creación digital, como, como se ha mencionado. Entonces, ahí está el icono de GeoGebra, y hacemos el clip en, en GeoGebra, y se expande la, la, la expresión, ¿no? Acá, en este GeoGebra, pues, estamos con la, con esta pantalla, la, la pantalla gráfica, digamos, que está muy asociada al uso algebraico, digamos, de, de la matemática. ¿no? Entonces, aquí, lo que vamos a hacer es eh, tratar de... De, de, de ver cómo podemos sacar ese provecho de lo que ya hemos ido conversando. Voy a trabajar acá de manera eh, ya directa el tema de los modelos, ¿no? El, el tema de los modelos matemáticos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, había un modelo eh, que correspondía a uno de los, de los corredores, que era eh, 6X, y no sé si ustedes recuerdan cuál era el otro modelo, estimada Manolia, que era Y igual a, a ver si me acuerdo, 4X, más 10, porque había 10 metros de, de ventaja que le daba uno al otro, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos para, por ejemplo, eh, darle el color, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta rayita media, que está medio plomito, ahí con el, con el dedo podemos desplazarlo hacia abajo y desaparece la, la, esa, esa, esa ventana, ¿no? Un poco para que me dé más, más visualización a la, al, a la gráfica, digamos, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer los ajustes para que podamos hacer el análisis. Ahí hacemos un clic sobre una de las rectas y ahí aparece también algunos elementos para dar color. Por ejemplo, esto que está como que baldecito con una gotita allí es para dar el color, por decirlo. Entonces, ahí damos el color y, bueno, ya tenemos una recta de color. Poco para hacer esa distinción, porque visualmente se tiene que generar todas las condiciones para que el estudiante, pues, vaya analizando con mucha precisión lo, lo que está él, eh, digamos, observando, encontrando en esta lámina, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, encontramos estas dos funciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero volver a, a, la, a, la, a la pantalla anterior, entonces acá, cuando, yo quiero, cuando tú quieres ingresar, por ejemplo, acá el, la, las, las funciones o los modelos matemáticos lineales, cuadráticos, polinómicos, entre otros, entonces solamente a esta parte del álgebra, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tengo mis mi dos, mi dos este, funciones, ¿no? Y acá, por ejemplo, eh, cómo aprovechar con los estudiantes... Eh, o cómo que el estudiante pueda seguir explorando lo que, lo que posiblemente en la ficha de matemática no, no me lo pedían, pero acá, como es visual, yo podría, digamos, explotar más ese, ese, lo, lo que estoy viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le puedo, ¿cómo podemos explotar más este recurso aquí? Si, si yo tengo, por ejemplo, esta parte de la, ya del, ¿no? del, 
de la gráfica, digamos, ¿no? O sea, lo ubico en, eh, digamos, de manera eh, pertinente la gráfica, y entonces ahí yo le puedo preguntar al estudiante, pues, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es la representación, digamos, que se está obteniendo en estos, en estos dos casos, ¿no? Entonces, eh, son rectas, eh, y, y, eh, son segmentos, eh, otro sería, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, ¿quién es más rápido que el otro, por ejemplo? ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo... En la, gráfica, en la situación yo me decía que uno es más rápido que el otro, porque uno le decía, adelántate 10 metros, porque luego yo te voy a alcanzar, ¿no? Entonces, ¿quién era ese estudiante? Creo que era por acá, sí. Ajá, sí, es este... Um, eh, eh, uno es Mauricio. Mauricio. Y, y Héctor es el que le lleva la ventaja de 10, ¿no? Ajá, Mauricio es el que tiene 6X y, y el otro y chico... Héctor. Héctor tiene 4X más 10, ¿no? Ajá. Volviendo acá al punto, entonces, el 6X es el que está pasando por aquí, por el centro. Y el otro es este, el de Héctor, ¿no? Sí, Fíjense que inicialmente eh, Mauricio empieza desde, desde, el, desde el origen sí, de coordenada, ¿no? Mientras el otro chico ya va aventajándole acá, ¿no? Ese más 10, por ejemplo, ya es un dato súper importante analizarlo, por ejemplo. ¿Qué significa ese más 10? ¿no? Si hablamos ya matemáticamente, eso se llama un término independiente en esta, en esta función. ¿no? ¿Qué significa ese término independiente 10, no? Entonces acá, de acuerdo a la situación, significa que hay un, que él va siempre, bueno, en este caso, 10 metros más, ¿no? O sea, ha empezado, eh, al momento inicial, él ya como que había adelantado ya 10 metros, ¿no? Mientras que el otro todavía no empezaba, ¿eh? Acá en el 0 y el, el otro ya estaba en el 10, por ejemplo, ¿no? Eh, y en ese caso, por ejemplo, como que azul. se puede observar acá en, en la gráfica que la recta de azul está por encima de la recta de rojo, ¿Eso qué implica? ¿Qué implica que el, el, la recta de azul, o sea, el chico que está, que representa, está representado por la recta de azul es más rápido que el otro? ¿Pero qué pasa a partir de esta intersección hacia arriba? ¿Qué pasa? Este, man, man, no, eh, ¿qué claro, pasa yo, este, el otro, el otro este estudiante le, le superó, ¿no? Mauricio llega a superar a Héctor. Claro, o sea, ahí, por ejemplo, hay un análisis ahí que el estudiante tiene que darse cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí, ¿cómo, cómo eh, ya in, inicialmente se se observa de que eh, Mauricio es más rápido porque su, su, su pendiente, o sea, su, su valor que eh, está, eh, digamos, en, en, como coeficiente la variable es, es 6, mientras que, de, mientras que la de Héctor es 4. Entonces, uh -huh. allí nada más, haciendo ese comparativo, se ve que la, la, eh, Mauricio es más rápido que, que Héctor, ¿no? Pero inicialmente uh -huh. eso no se ve. ¿Cuándo se ve? ¿A partir de qué minuto? El 30, el 30 ¿no? Minuto a partir del de minuto 5, acá. El tiempo está acá abajo en, la, en el espejo. Ah, okay, en el minuto 5, entonces, eh, después de haber recorrido 30 metros, entonces, a partir de ahí, como que ya las cosas como que vuelven otra vez a, su, a lo que inicialmente debió ser, ¿no? Que Mauricio es el más rápido y que Héctor no es el... No claro, lo es, ¿no? Claro. Entonces, mm. eso, ¿no? Ahora, Por eso tengo... Mauricio le da ventaja, ¿no? A ah, esto, sí, ¿no? Así es. <risas> y, y esta es la ventaja, ¿eh? La ventaja es el 10 que está acá. Este claro. 10 que está acá es la ventaja, por decirlo. ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cobra mucho sentido, estimados colegas, por ejemplo, esas intersecciones de, de, de las rectas. A veces nosotros cuando trabajamos ecuaciones de un sistema de ecuaciones con dos variables, a veces nos quedamos en, solamente en resolver la ecuación para encontrar justo este punto, es decir, el punto 5,30. Pero propongamos situaciones como esta, por ejemplo, para que nosotros analicemos qué pasa en este punto 5,30. ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿no? Que uno, eh, digamos, eh, empieza a, a, digamos, a ser más rápido que el otro. ¿no? Mm. Es más, ¿no? por ejemplo, acá, si, si yo les preguntase a todos aquí, pues, ¿qué recta está, está más empinada que el otro? ¿no? Ese también es un, es un buen indicador de que uno es más rápido que el otro, por ejemplo. ¿no? Y así podemos seguir explotando acá este gráfico. Otro punto más, ¿no? O sea, ¿por qué aquí, en esta parte, eh, digamos, eh, la recta debe, debe seguir hasta acá abajo, o sea, de, debajo del eje X, puede ser negativo estos, estos, uh -huh. estos valores, entonces ahí, ¿qué es lo que, qué es lo que eh, debe pasar? ¿no? Uh -huh. Lo que debe pasar ahí es algo como, digamos, allí, a ver si por aquí tengo algunos elementos, aquí en esta parte eh, se tendría que estar como que cortada la, 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 la recta, ¿no? o sea, solamente llegar hasta 10 y solamente llegar hasta 0. ¿Y por qué uh -huh. no puede ser, digamos, eh, negativos estos valores? Porque según la, las, las definiciones, pues el tiempo no puede ser negativo. ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo le diría que el estudiante, pues, acote estas rectas ¿no? y las contempla claro. de acuerdo a la situación. Entonces, mm. estimados colegas, aquí, ¿cómo, ¿cómo uno le puede sacar máximo provecho? ¿no? Y ojo, y esto está en función al, a la ficha que se dio trabajando en la, en la, en el, 
con una ficha matemática, ¿no? Porque realmente no le preguntan, pero acá, ¿cómo le preguntan? Puede todavía ir como que encontrando nuevas relaciones entre otros, ¿no? Aquí, por ejemplo, también en esta parte, en esta parte de los tres puntitos, yo también puedo encontrar acá sus... Eh, sus eh, representarlo, pero en forma de tabla. Ahí se tabla de valores, puntos especiales, cara, etc. Entonces, le doy tabla de valores y ahí aparecen, por ejemplo, lo, lo, una, algunas indicaciones donde me dice de dónde quieres que eh, se, eh, se tomen en cuenta los valores. Entonces, le pongo desde, mm. por ejemplo, en el eje X y que termine de repente, en, o sea, yo digo, ¿no? Hasta acá, hasta, hasta 12, por decirlo, 20, por decirlo así, ¿no? Entonces, si yo retrocedo un poquito acá, voy otra vez a la tabla, entonces, eh, para este caso en particular, aquí ya me dio para, para el eje de las, eh, para la función de, de, de Mauricio, y entonces acá uno puede todavía eh, seguir dando algunas, algunas opciones más, de manera tal de que eh, nosotros podamos ir encontrando, eh, digamos, el valores, ¿no? y acá por ejemplo en la, en la gráfica ya se van generando puntos ¿no? eso por ejemplo, si lo trabajamos con el cuaderno solamente pues me, me podría quedar todavía algunas cosas para analizar, ahí es donde entran estos recursos, estas, estas herramientas ¿no? entonces, ese por ejemplo es para, para ir sacándole el máximo provecho a estos recursos ¿no? eso es lo que in, eh, inicialmente quería comentarles, ¿no? y eso está asociado como decía, a la a la ficha 2 de segundo grado con eh, eh, la, la sesión primera, digamos, de esta ficha. Entonces, Ajá. volvemos otra vez acá para ya pasar a, a otro recurso y acá hay todavía muchas cosas por, por traer, pero, acá, pero va a depender ahí cómo el maestro también va planificando y hasta dónde él quiere llegar, ¿no? Hay todavía muchos, muchos elementos ahí por trabajar y lo que... Claro. Y José Luis, eso va a ayudar bastante de acuerdo al propósito que tenga el docente en su planificación y también le permite hacer la retroalimentación adecuada, ¿no? Hasta dónde el chico está desarrollando y cómo puede ayudarle a que pueda continuar en su proceso de, de aprendizaje. Sí, y aquí en esta parte ya para ir cerrando, estimada Manolia, aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría si, si, si un estudiante te dice, profesor, aquí todavía no entiendo cómo, cómo se generan las rectas, por decir, un caso, ¿no? Que, y ahí es donde, por ejemplo, recuerden ustedes que hace un momento les decía que estos sirven como elementos de mediación, entonces, este, por ejemplo, este eje algebra que está acá, cumple ese, ese rol, ¿no? Que, que se convierte en un, en, un, en un elemento que también va mediando, ¿no? Porque le va dando elementos al estudiante para que pueda él ir construyendo hoy o reconstruyendo sus aprendizajes. Y el recurso que vamos a ver enseguida, un poco para allá, eh, para allá avanzando con los tiempos, aquí, por ejemplo, en, este, en, este, en esta carpeta, ¿no? Ahí encontramos eh, otro grupo de, de recursos, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el contenido educativo. Ahí está el Khan Academy, que vamos ahorita a comentar. También está el FEC, que también es un recurso potente para trabajar matemáticas, ciencias, tecnologías, entre otros. O sea, y aquí, obviamente, que en, por los tiempos no todo lo, no todo lo, lo vamos a trabajar, sí. pero sí creo que quedan, digamos, los compromisos para que se pueda seguir profundizando, seguir conociendo estos recursos. ¿Y qué pasa si el estudiante de repente necesita mayor, eh, mayores eh, recursos, digamos, porque de repente el GeoGebra, como que algo todavía le quedó por ahí este, todavía en el, en, el en, en tema de las de las comprensiones ¿no? entonces lo que yo podría hacer acá a ver, vamos a ver para entrar aquí aquí buscamos por ejemplo el tema de, de segundo y secundario o sea, aquí también aparece una, una serie de, de elementos que están alineados a un cierto grado en particular ¿no? eso es lo que tiene eh, de potente en el Khan Academy ¿no? por ejemplo acá cuando pongo en el explora ¿no? entonces ahí, ahí me aparecen por ejemplo eh, para el segundo grado secundario, ¿no? como, como aparece acá, ¿no? Entonces, si volvemos a la, a la pantalla anterior, ¿qué es lo que debe hacer el maestro cuando eh, planifica, no? Debe también revisar este recurso de, 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 la, de la tablet y decir, allá, ah, mira, que en segundo grado acá también hay una, hay una sección, en cada academy también hay una sección para trabajar el álgebra, función lineal y función afín. Entonces, y el chico irá, profesor, pero usted en la ficha no, no me hablaba sobre función lineal y afín, pero por la misma estructura que tenía... ¿Recuerdas que uno pasaba por el origen y el otro pasaba por el número 10? Entonces, como que intencionalmente esas gráficas tienen, uno es función lineal y el otro es función afín. Y acá, por ejemplo, yo puedo aprovechar este recurso para que el estudiante, si necesita de repente que el profesor en la siguiente clase las explique, la pueda, digamos, ya diferenciar. ¿no? Entonces, para eso, aquí eh, yo le podría, digamos, elegir un recurso para que el estudiante la pueda trabajar. ¿no? Entonces, podría, por ejemplo, ¿no? o sea, va a depender de qué es lo que el maestro, cómo va planificando, yo diría, ¿no? Eh, función lineales y no lineales, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente elijo este, este recurso, ¿no? 
y ahí estoy, miren, ahí en la, en la unidad, en segundo grado, la unidad funciona en entonces se abren nuevos recursos. Y, y ahí yo puedo elegir incluso ya un video, ¿no? Que, que es lo que el GeoGebra de repente no me proporciona. A veces los chicos son más visuales, ¿no? O sea, quieren ver cómo, cómo es el movimiento, más, más dinámica, por decirlo así. Entonces ahí el estudiante o el maestro puede, digamos, ya eh, proponerle esta, esta, este recurso, es un video, y entonces ahí ya aparece el video, ¿no? Ahí, no sé si se escucha, pero aquí, y al, eh, bueno, está el, el recurso como tal, y ahí, ahí se, el, el, el vídeo le da, digamos, más, más mediación al estudiante. Claro. Y José, esto puede ser para adelantar como tú dices temática o también para reforzar, ¿no? Porque entonces pude haber hecho y puedo reforzar el conocimiento y el video, ¿no? Claro, eh, tiene esa doble funcionalidad, incluso retroalimentar también en cierta manera, ¿no? Obviamente con, con, las, con, las, con la intensidad que lo hace el maestro al momento de plantear sus, sus preguntas abiertas y todo ello, pero sí creo que va, va haciendo ya uno unos sí. inicios de este proceso de la mediación y retroalimentación. Entonces, eso es lo que eh, diría que el maestro lo tendría que tener también mapeado en su, en su planificación, sí. para que él diga, ah, ya, hoy día voy a trabajar la, eh, voy a trabajar la función lineal con la, con la ficha de matemática, eh, sí. tengo también este recurso, este video, para trabajarlo eh, y se comprenda de repente más para que los estudiantes que, que tienen de repente, mayor habilidad para poder este, eh, mirar y, y otro posiblemente con el que les le caería bien. Entonces aquí eso también va a ir respondiendo, estimados colegas, a, la, a este tema ¿no? de la diversidad que hay también en el aula. No, no solo son de, de lápiz y papel, a veces hay otros estudiantes que tienen otras habilidades que, y eso tenemos que nosotros también ir identificando y dándole, como dicen la, los marcos, pues dándole todos los recursos Claro. Y por haber, ¿no? José Luis, Entonces, qué importante, qué importante que el docente, antes de poder, antes de planificar, incluso pueda reconocer las bondades de las aplicaciones sí. que tiene la tableta, para que de acuerdo a la actividad que va a desarrollar, ya puede comenzar a decir con cuál de los aplicativos va a utilizar en esa, en esa sesión o en la siguiente, ¿no? Así es, sí, estimada Manuel, y para cerrar más esta parte, eh, en este Khan Academy, obviamente que, como estos son recursos muy intuitivos, el maestro puede entrar, por ejemplo, acá donde dice ve el reporte del progreso, entonces ahí, por ejemplo, eh, el, creando un aula, digamos, o sea, este es como el, el, el plasma, ¿no? Se puede crear aulas de trabajo con los estudiantes, y cuando él le asigna una, una actividad, es decir, le dice, a ver, este, el día de hoy tú complementas observando el video 5 del, del, de la unidad 2, por decirlo, ¿no? entonces como que le asigna esta actividad al estudiante y... y y le llega al correo del estudiante, el estudiante tiene que, digamos, eh, realizar la actividad, y el profesor en un, en un, 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 un mapa o, o una, un formato que, que también lo, está, lo da el, el Khan Academy, donde él hace como que, él mira, digamos, en temporal, cómo va eh, progresando el estudiante en el momento de realizar estas actividades. Entonces, okay. eso también es un buen punto mm. para que también pueda gestionar bastante bien estos recursos y que ayude, digamos, bueno. a lo que ha planificado en la ficha de matemáticas. Okay, Eso, José, nada más, no muchas gracias José Luis, gracias Ángela, yo creo que nos ha faltado el tiempo Ángela, es súper super enriquecedor trabajar con tantos aplicativos de la tableta, verdad que uno se siente emocionado y quiere continuar, Ángela creo que no sé, imagino que tenemos algunas preguntas de los participantes. Sí, justamente, estimada Magnolia, estimado José Luis, muchas gracias por las intervenciones del día de hoy. Hemos estado atentos a los comentarios y eh, no tenemos consultas. Sin embargo, les cuento que sí hay muchos comentarios de felicitaciones, de manitos arriba, de excelente, ¿no? Entonces, en, de nuestro compromiso va, ¿no? El poder remitirle a sus correos electrónicos los materiales educativos digitales que hemos compartido el día de hoy, ¿no? Agradecemos mucho su presentación, ¿no? Y también a los docentes directivos y especialistas que nos han estado acompañando el día de hoy. Aquí hemos visto eh, docentes, participantes de Puno, de Junín, de San Martín, de Ayacucho, de Lambayeque, de diversas regiones del país. Muchísimas gracias también a los participantes que se han ido uniendo, ¿No? Poco a poco en el webinar, ¿No? En caso requieran mayores precisiones, pueden comunicarse a los números y también al correo de mesa de ayuda. Bien. Eh, estimada Magnolia, estimado José Luis, muchas gracias. Vamos a llegar
llegar al final del webinar del día de hoy. ¿no? Agradecemos a todos los especialistas que han sido parte de este proceso por sus exposiciones. Igualmente, como les comentaba, ¿no? agradecer su participación a los docentes, directivos y especialistas que se han conectado e invitarlos a participar del próximo webinar que se va a llevar a cabo el miércoles 22 de marzo para seguir compartiendo la información de esta importante estrategia. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, Ángela. Gracias, José Luis. Gracias a todos los participantes. Nos encanta siempre estar con ustedes. Y ya, ya saben, estamos aquí para seguir compartiendo experiencias y aprendizajes. Un, buen, un gran abrazo para todas y para todos. Saludos. Gracias. De igual manera, estimada Ángela Manoli, estimados colegas, un gusto haber compartido con ustedes. Todavía hay más, más por hacer, más por descubrir, más por ahí, curiñar más, pero creo que ya eh, también quedan los compromisos para todos hacerlo y... Y bueno, todo por el bien fue de, de optimizar estos recursos, sacar el máximo provecho y sobre todo, pues, desarrollar más aprendizajes en nuestros estudiantes. Buenas tardes con todos. Nos vemos pronto. Cuídense. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos.